স্বাগতম আমাদের পি টু লেকচারে আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে নিউটনীয় বলবিদ্যা তো নিউটনীয় বলবিদ্যা একটা ভাস্ট টপিক তো তার মধ্যে আমরা কিছু সাব সেগমেন্ট করে রেখেছি যাতে আলোচনা সুবিধা হয় আর কি যেমন এই চ্যাপ্টারে আমরা কী কী পড়বো মেনলি নিউটনের গতিসূত্র থার্ড ল ফার্স্ট ল সেকেন্ড ল যেগুলো আমরা জানতাম এরপর আছে ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র থার্ড ল এবং সেকেন্ড ল যে একটা অ্যাপ্লিকেশন আমরা সবাই জানি এবং সেই ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল হচ্ছে রকেট এই রকেটের উপর আলোচনা থাকবে আর এটা একটা নতুন টপিক এটা মানে আগে জাস্ট ভারবালে আলোচনা করা হতো এখন বেশ রিগুলারসলি আলোচনা আছে তোমাদের বইয়ে এটা নাম হচ্ছে কলিশন বা সংঘর্ষ এটা ওই ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র গতিসূত্র এই সব কিছুর একটা কম্বিনেশন তো সেটা দুই প্রকার ইলাস্টিক আর ইনএলাস্টিক তো এগুলোর আমরা থিওরি আলোচনা করব মানে এখানে খুব ডিটেলে যাব না বাট এগুলোর থিওরি আলোচনা করা আছে ওই সব এপিসোডগুলো তোমাদের একটু দেখে নিতে হবে আমরা সরাসরি অঙ্কে বা ওই অঙ্কে লাগবে এমন কিছু সূত্র নিয়ে মেনলে আলোচনা করব। এরপর আছে কৌণিক গতিসূত্র কৌণিক গতিসূত্র হচ্ছে আমরা এতক্ষণ যা যা বলেছি ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র বল ইকল টেমে সেই সব সূত্রগুলো কৌণিক ভাষণ আছে আবার তো ওগুলো আমাদের জানতে হবে তার মধ্যে মেইন টপিক হচ্ছে জড়তার ভ্রামক বিভিন্ন কেসে জড়তার ভ্রামকগুলো কেমন হবে গোলকের ক্ষেত্রে কেমন তারপর একটা চিকন লাঠির ক্ষেত্রে কেমন কোন অক্ষের সাপেক্ষে কেমন তো এগুলোর উপর বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন আছে আর এরপর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক হচ্ছে কেন্দ্রমুখী বল বা সেন্ট্রি পেটাল ফোর্স এবং এটার উপর বেশ কিছু ম্যাথ আমরা দেখব আর ব্যাংকিং আছে লাস্টে যে সাইকেলে যে জ্বরে সে কোনো একটা কার্ভের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় কেন বাক নেয় সো আলোচনা আমরা খুব বেশি এলাবোরেট না করে সরাসরি অঙ্ক দেখব এবং ওই অঙ্কের ফাঁকে ফাঁকে আমরা আলোচনাটা কন্টিনিউ করব মানে অ্যাডমিশনের জন্য উপযোগী করে ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম অঙ্ক একটা অনুভূমিক পানির ফ্লো আছে যেটা পনেরো মিটার পার সেকেন্ড বেগে একটা টেন টু দিবা মাইনাস টু বর্গ মিটার ক্রস সেকশনের নল থেকে বের হয়ে লম্বভাবে একটা দেয়ালে হিট করলো এবং আমরা ধরে নেব কোনো রিবাউন্ড হচ্ছে না মানে দেয়ালেই তার ভরবেগ হারাচ্ছে আইডিয়ালি ধরে নিচ্ছে এটা ফিরে আসবে না তাহলে দেয়ালের উপর তার প্রযুক্ত বল কত এটা হচ্ছে একদম বেসিক সূত্র নিউটনের সেকেন্ড ল যে ভরবেগের পরিবর্তনে হার প্রযুক্ত বলে সমান যদি এসে ইউনিটে আমরা বিবেচনা করি তার মানে খেয়াল করে দেখি ভরবেগের পরিবর্তনের হার প্রযুক্ত বলে সমান তো এটা কিন্তু অনেকেরই ভুল হয় এবং এই কনসেপ্টগুলি মেনলি মনে রাখবো যার ভরবেগের পরিবর্তন হবে তার উপরে কিন্তু বলটা দেওয়া হয় আই মিন কাউকে ধাক্কা দিলে সাপোজ একটা ডাস্টারকে ধাক্কা দিলা তাহলে ওই ডাস্টারের ভরবেগের পরিবর্তন হবে ওকে তাহলে দেখো আমি যদি পানির ভরবেগের পরিবর্তনের হার বের করি তাহলে বলটা কার উপর পানির উপর কিন্তু কোয়েশনে বলছে দেয়ালের উপর প্রযুক্ত বল কত তাই পানিকে দেয়াল ধাক্কা দিলে থার্ড ল অনুসারে হুম পানি আবার দেয়ালকে ধাক্কা দেবে সো আমরা এখন যদি পানির ভরবেগের পরিবর্তন হার বের করি ওটা হবে পানির উপর প্রযুক্ত বল ওটাকে নেগেটিভ করে দিলে আমরা পাবো দেয়ালের উপর প্রযুক্ত বল তো আমাদের মেইন অঙ্কটা হবে আসলে ভরবেগের পরিবর্তনের হারটা নির্ণয় করে তো এটা কিভাবে করা যায় এই যেহেতু এখানে আরো কিছু কনসেপ্ট কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে হার বা রেট রেট মানে কি প্রতি এক সেকেন্ডে কি পরিমাণ চেঞ্জ হচ্ছে ভরবেগের প্রতি এক সেকেন্ডে তো তুমি এক্সপেরিমেন্টে দুই সেকেন্ড ধরে করতে পারো না ইভেন দশ সেকেন্ড ধরে করতে পারো না এক মিনিট দশ ঘন্টা কিন্তু তোমার বিবেচনা করলো যে টাইমের মধ্যেই করো না কেন তোমার অ্যান্সার কিন্তু বের করতে হবে এক সেকেন্ডে তাহলে আমরা কেন ইচ্ছা করি এক সেকেন্ড সময় ধরে নিচ্ছি না এটা অবশ্যই সম্ভব কারণ দুই সেকেন্ড ধরলে তোমার দুইতে ভাগ করতেই হবে তাহলে আমি সময়টি নিলাম এক সেকেন্ডে তার মধ্যে যে ভরবেগের পরিবর্তনটা হবে সেটাই আমার ভরবেগের পরিবর্তনের হার তার মানে এই টাইমটা তুমি আর্বিটারিলি চুজ করতে পারবে যদি তুমি বেশি সময় নাও ভরবেগ বেশি পরিবর্তন হবে তাহলে বেশি পরিবর্তন ডিভাইডেড বাই বেশি সময় আলটিমেটলি কিন্তু রেজাল্টটা সেম দেবে তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি আমাদের পুরো পরিবর্তনটা ঘটাবো আমরা এক সেকেন্ডে এখন ভরবেগের পরিবর্তন সেটা কত এম ভি মাইনাস এম ইউ পানির শেষ ভরবেগ বিয়োগ পানির আদি ভরবেগ তো একটু খেয়াল করে দেখো এখানে তাহলে শেষ ভরবেগ তো শূন্য আমরা বললাম এই হচ্ছে নলটা এই নলের প্রস্থ হচ্ছে তো দেওয়া আছে টেন টু দি পর মাইনাস টু বর্গ মিটার মানে এই সার্কুলার ক্রস সেকশনটা হচ্ছে টেন টু দি পর মাইনাস টু স্কোয়ার মিটার এর মধ্যে দিয়ে পানি যাচ্ছে পানি ফ্লো করতেছে সেই পানি এখানে গিয়ে সামনে একটা দেয়াল ভার্টিক্যালে গিয়ে হিট করলো এবং এখানে তার বেগ হয়ে গেছে শূন্য এবং আদিতে বেগ ছিল পনেরো মিটার পার সেকেন্ড ইউ হচ্ছে ফিফটিন মিটার পার সেকেন্ড এখন কোয়েশন হচ্ছে এক সেকেন্ডে সে কতটুকু যায় এটাই কিন্তু বলা আছে পনেরো মিটার পার সেকেন্ড এভাবে একটু ভেঙে নেই পনেরো মিটার যায় প্রতি এক সেকেন্ডে তাহলে এই পানিটা প্রত্যেক এক সেকেন্ড ব্যবধানে আমরা যদি সময় ব্যবধানটা এক সেকেন্ড নেই তাহলে এর মধ্যে পানির কণাগুলো কিন্তু পনেরো মিটার করে আগাতে থ
তাহলে আমরা এখানে আসলে জানার বাকি আছে শুধুমাত্র ম্যাস বা ভরটা আমাদের অঙ্কের ট্রিক্সটাও এখানে ভরটা বের করার জন্য সরাসরি ভর দেওয়া নেই প্রয়োজনীয় একটু হেল্প নিতে হবে তো তোমরা ক্লাস নাইনটিনে শিখে আসছো ঘনত্ব রহস্যমান কি ছিল ভর বাই আয়তন প্রতি একক আয়তনের ভর কি বলা হয় ঘনত্ব তাহলে ওখান থেকে আমরা লিখতে পারি কি এম ইকাল টু ঘনত্ব ইন্টু আয়তন রোভি তাহলে পানির ঘনত্ব ইন্টু পানির আয়তন ভিনা লিখে আমরা ভলিউম লিখলাম কনফিউশন হবে না তাহলে এখানে পানির ঘনত্ব কোয়েশনে দেওয়া নেই কিন্তু একটা ডিফল্ট আমরা জানি পানি ঘনত্ব এক হাজার কেজি পার মিটার কিউ আর আয়তনটা নির্ণয় করবো কিভাবে আয়তন সময় আবার আমরা কি জানি ক্ষেত্রফল সাপোজ এরিয়া এ ইন্টু কত দূর গেল মানে ক্ষেত্রফল ইন্টু উচ্চতা এখানে দেখতেই পাচ্ছি এটা একটা সিলিন্ডার এবং সময় দিছে কতখানি সময় দিছে কিন্তু অনলি এক সেকেন্ড ততক্ষণে পানি কত দৈর্ঘ্য ক্রস করে পনেরো মিটার কারণ বলেই দিছে এটার ভেলোসিটি হচ্ছে পনেরো মিটার পার সেকেন্ড তাহলে আমি যদি এক সেকেন্ড সময় যেহেতু সব কিছু এক সেকেন্ড সময় ভাবতেছি তাহলে এক সেকেন্ড সময় সে কত উচ্চতা বা কত দৈর্ঘ্য যাবে পনেরো মিটার তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি ক্ষেত্রফল ইন্টু উচ্চতা বা দৈর্ঘ্য সেটা হচ্ছে আমাদের পনেরো এবং সেই ক্ষেত্রফলটা কত কোয়েশনে দিয়ে দিছে প্রস্তাচ্ছেদের এরিয়া হচ্ছে টেন টু দিপার মাইনাস টু তাহলে ওটা যদি এখানে বসিয়ে দিই মাইনাস ফিফটিন এক হাজার টেন টু দিপার মাইনাস টু ইন্টু ফিফটিন এত নিউটন কেন নিউটন লিখলাম এটা ভরবেগের পরিবর্তন না প্রতি সেকেন্ডে সো কেজি মিটার পার সেকেন্ড পার সেকেন্ড দ্যাট ইস কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তার মানে এটা নিউটন কিন্তু মজার ব্যাপার এটা কিন্তু আমাদের অ্যান্সার না এখানে কার ভরবেগের পরিবর্তন নির্ণয় করছি আমরা পানির ভরবেগের তাহলে এটা বলটা কার উপর প্রযুক্ত হয়েছিল পানির উপর কিন্তু কোয়েশনে বলে দিয়েছে যেহেতু দেয়ালের উপর প্রযুক্ত বল তাহলে আমাদের ফোর্স অন দা ওয়াল এফ ডাব্লিউ হবে মাইনাস এফ এতক্ষণ যা বের করছি পানির উপর তার উল্টা থার্ড লা অনুসারে মানে এখানে নেগেটিভ পেলে ওটা আসবে পজিটিভ পনেরো ইন্টু টেন টু দি পার থ্রি টেন টু দি পার মাইনাস টু ইন্টু পনেরো নিউটন এটি হচ্ছে দেয়ালের উপর প্রযুক্ত বল তো এবার আমাদের দ্বিতীয় ধরন হচ্ছে বলের ঘাত বা ইম্পালস নিয়ে ঘাত বল এবং বলের ঘাতের মধ্যে কিন্তু তোমরা পার্থক্য করার চেষ্টা করবা বলের ঘাত হচ্ছে কি একটা সময়ের ব্যাপার উল্লেখ থাকবে মানে বলের ঘাত যত বেশি তাহলে বুঝতে হবে হাতের উপর আঘাত তত বেশি হ্যাঁ বলের ঘাত বাড়ানোর অর্থ হচ্ছে তুমি এই বলটাকে বা ফোর্সটাকে আঘাত করতে বেশি সময় দিচ্ছ আর কি এফ ইন্টু ডেলটি মানে সময় আর বল এই দুটো গুণফলকে বলে বলের ঘাত তো কোয়েশনটা কী করছে দেখো এটা একটা টপ ভিউ এখানে একজন ক্রিকেটার বা ব্যাটসম্যান আছে এখানে বোলার বল করছে এই বরাবর চলে গেছে বলটার ইয়ে দেওয়া আছে ভর দেওয়া আছে এরপর বলে দিচ্ছে ব্যাটসম্যান বলটার বেগের কোনো পরিবর্তন না করে মানে যে বেগে আগত হয়েছে ইনসিডেন্ট হয়েছে যে বেগে ওই বেগেই চলে গেছে কিন্তু আগে ডিরেকশনের সাথে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন করে কোয়েশন করছে বলের ঘাত কত কোয়েশনে দেওয়া হয়েছে যে বলটা আসছিল হচ্ছে পনেরো মিটার পার সেকেন্ডে এবং বেগের মানে কোনো পরিবর্তন হয়নি সেটা পনেরো মিটার পার সেকেন্ডে আছে শুধু ডিরেকশন চেঞ্জ হয়ে গেছে তো কোয়েশন করছে বলের ঘাত কত তো আমরা অলরেডি জানি বলের ঘাত হচ্ছে এফ ইন্টু টি এই প্যারামিটারটাকে বলে বলের ঘাত তাহলে এফ ইকালটা আমরা অলরেডি কী জানি এম ইন্টু এ ইন্টু টি আবার অ্যাক্সেলারেশন বা এ হচ্ছে কি এম ভি মাইনাস ইউ বাই টি সো আমরা অলরেডি জানি যে বলের ঘাত এফ ইন্টু টি হবে এম ভি মাইনাস এম ইউ কারণ এখানে টি টি কাটা তা মানে ভর বেগের পরিবর্তনটাই হবে বলের ঘাত তা আমাদের এখানে আসলে কোয়েশনটা যে বলের ঘাত নির্ণয় করার অর্থ হচ্ছে ভর বেগের পরিবর্তনটা বের করতে হবে এবং অবশ্যই মনে রাখবা যে ভর বেগ কিন্তু একটা ভেক্টর আসে তাই অবশ্যই ভেক্টর অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে কিন্তু এটা করতে হবে তাহলে আমরা কিভাবে করা যায় খেয়াল করে দেখো অঙ্কটা আমরা এখানে আঁকলাম আবার এই পয়েন্টে এইভাবে আসলো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে চলে গেল তাহলে অবশ্যই আমরা বুঝতে পারতেছি এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে সাড়ে বাইশ ডিগ্রি অর্ধেক একইভাবে এটা হচ্ছে বাইশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি এবং সে আসছিল কত বেগে পনেরো মিটার পার সেকেন্ড এবং রিটার্নও করছে পনেরো মিটার পার সেকেন্ড ওকে তা আমরা এই বেগ দুটাকে একটু অ্যানালাইসিস করি সেটা হচ্ছে এই যে পনেরো মিটার পার সেকেন্ড এটার যে ভর বেগ হ্যাঁ তাহলে সেই ভর বেগের দুটো অংশ আছে একটা এই দিকে আর একটু উপরের দিকে এবং এটা সাড়ে বাইশ হলে নেচারটাও সাড়ে বাইশ তাহলে এটা আসবে পনেরো কজ টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ এটা গেল বেগের উপাংশ সাথে আমি যদি ভর দিয়ে গুণ করি এম ইন্টু ভেলোসিটি তাহলে এটা গেলো আদি ভর বেগের এক্স অক্ষ বড় উপাংশ আর এটা হবে আদি ভর বেগের ওয়াই অক্ষ বড় বড় উপাংশ এম ইন্টু ফিফটিন কজের বদলে একটা সাইন ফিফটিন সাইন টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি এটা গেলো সব আদির ক্ষেত্রে এরপর যখন এভাবে রিটার্ন করবে তার উপাংশ দুইটা একটা হবে এই এক্স অক্ষ বরাবর ডানে আর একটা হবে ওয়াই অক্ষ বরাবর উপরে আমরা এটাকে কালো করে দিচ্ছি এটা ফাই
উপাংশ ভাগ করার পর কিন্তু ওই ভেক্টর আর অস্তিত্ব থাকবে না কারণ ওই দুইটা উপাংশ মিলেই আগের ভেক্টরটাকে দেয় তার মানে আগের এই ভেক্টরগুলোকে আমরা আসলে আর মনে মনে ভাববো না এই ভেক্টরগুলো আর নাই তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো এটা ছিল আদি ভরবেগ উপরের দিকে এটা হচ্ছে শেষ ভরবেগ এবং দেখো মানের কোনো চেঞ্জ নেই এম ফিফটিন সাইন সাড়ে বাইশ এম ফিফটিন সাইন সাড়ে বাইশ তাহলে আমি কি বলতে পারি ওয়াই অক্ষ বরাবর ভরবেগের কোনো চেঞ্জ হয় নেই দ্যাট ইজ ডেল পি ওয়াই ওয়াই অক্ষের দিকে চেঞ্জ আসলে জিরো তার মানে একমাত্র পরিবর্তন করছে কিন্তু এক্স অক্ষ বরাবর অনেকে ভাবতে পারো কেন এক্স অক্ষ বরাবর তো এম ফিফটিন কস সাড়ে বাইশ এখানে এম ফিফটিন কস সাড়ে বাইশ চেঞ্জটা কোথায় ভরবেগে একটা বেক্টর আসি এটা শুধু মান চেঞ্জ না হলে যে চেঞ্জ হবে না তা কিন্তু না ডিরেকশান দেখো আগে ছিল বাবে পরে হয়ে গেছে পুরোপুরি রিভার্স মানে একটা বিশাল চেঞ্জ তাহলে আমাদের চেঞ্জ এক অক্ষ বরাবর কত হলো এম ইন্টু পনেরো কস সাড়ে বাইশ মাইনাস এখানে খেয়াল করে দেখো এখানে আরেকটা মাইনাস দেবো এম ইন্টু পনেরো কস সাড়ে বাইশ আরেকটা কেন মাইনাস আমরা এই জাতীয় অঙ্ক করার সময় সেই নাইন থেকে করে আসতেছি মনে আছে একটা নির্দিষ্ট দিককে ধনাত্মক ধরে নেবার ধরলাম এখানে ডান দিকে পজিটিভ তাহলে আমরা এই যে পনেরো কস সাড়ে বাইশ ইন্টু এম এটাকে লিখছি প্লাস আর এটা অবশ্যই তখন হবে কি নেগেটিভ কারণ এই অক্ষের অপোজিট দিকে ডিরেক্টেড আর এই মাইনাসটা কেন দিলাম এটা পার্থক্য বোঝালো তাহলে আলটিমেটলি থাকলো টু এম ইন্টু ফিফটিন কস টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ এই হচ্ছে নেট ভরবেগের পরিবর্তন আর ভরবেগের পরিবর্তনটাকে কি বলে বলেন ঘাত সো ঘাত হবে টু এম ফিফটিন কস সাড়ে বাইশ এবং এম এর মান দেওয়া আছে পয়েন্ট ওয়ান থাকতে লাগে ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্রে বেশ সুন্দর একটা এক্সাম্পল তপন স্যারের বইয়ে আগে ছেলেটা যে এক নৌকা দুই মাথায় দুইটা লোক একজনের ওজন হচ্ছে বিশ কেজি ভর আর একজন হচ্ছে পঁচিশ কেজি তো একটু পর এই লোকটা বাম দিকে লাভ দিল তিন মিটার পার সেকেন্ড বেগে আর এই লোকটা ডান দিকে লাভ দিল দুই মিটার পার সেকেন্ড বেগে তো কোয়েশন হচ্ছে নৌকাটা কোন দিকে কত বেগে দৌড় দেবে তো বোঝা যাচ্ছে এটা একটা ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র টাইপ অঙ্ক কারণ এখানে ধাক্কা থাকি আছে ধাক্কা থাকতে ছাড়া আর কোনো বাজি বল নেই মানে ক্রিয়া আর প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কোনো বাজি বল থাকবে না কিন্তু এই টাইপের অঙ্কে মেইন প্রবলেমটা কোথায় হয় সেটা হচ্ছে আদি বেগ আদিবেগ বললেই আমরা সারা জীবন কি বুঝতাম সাপোজ আদিবেগ বললেই আমরা যত গতির সূত্র পড়ছিলাম ভিগল ডিউ প্লাস এটি এই যে সেখানে আদিবেগের সংখ্যাটা ছিল গণনার শুরু টাইম কখন কাউন্টিং স্টার্ট করছো গণনার শুরু শুরু থেকে যত বেগই থাকুক এটা আমার হেডেক না হেডেক হচ্ছে কখন থেকে তোমার অঙ্কটা স্টার্ট করছো গণনা শুরু করছো তখন যে ভ্যালোসিটি থাকছো এটি হচ্ছে আদিবেগ কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে আমাদের এই চ্যাপ্টারে ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র টাইপ অঙ্কে আদিবেগটা কিন্তু সেটা না আদিবেগ হবে এটা অবশ্যই সবাই মাথায় সেট করে ফেলবা আমাদের এই চ্যাপ্টারের আদিবেগ হবে সংঘর্ষ যেটাকে আমরা ধাক্কা থাকি বলতে পারি ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া যেটা তোমরা বারবার সুন্দর নামে ডাকো সংঘর্ষ বা ধাক্কা থাকি সেটাকে আমরা শুদ্ধ নামে ডাকবো ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সেই সংঘর্ষের আগের বেগ এটা হবে আদিবেগ আর ধাক্কা থাকির পরে যে বেগ সেটা হবে শেষ বেগ তো এটা একটা পারফেক্ট এক্সাম্পল হতে পারে কেমন যেমন একটা গুলি বের হলো একটা বন্দুক থেকে আদিবেগ কত বন্দুকেরও আদিবেগ শূন্য গুলিরও আদিবেগ শূন্য কারণ ধাক্কা ধাক্কা এখনো শুরুই হয়নি তার আগে তার স্থির অবস্থায় আছে এরপর টি স্প্রিংকে সংকুচিত করে সে বের হয়ে আসবে মানে ধাক্কা দিয়ে বের হয়ে আসবে তো তখন আমরা বলবো গুলিটা সাপোজ তিরিশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে বেরিয়ে আসতেছে আমরা বললাম একজন লোক তিরিশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে গুলি করলো তাহলে এই গুলিটার এটাকে আদিবেগ নাকি শেষ বেগ অবশ্যই এই ঘটনার জন্য এটা অবশ্যই শেষ বেগ কারণ এখানে স্প্রিংয়ে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঘটানোর পর সে কিন্তু সামনে চলে আসছে তাহলে এটা হচ্ছে শেষ বেগ আদিবেগ অবশ্যই না আদিবেগ ছিল শূন্য আর এইখানে বন্দুকটা পেছনের দিকে একটা ধাক্কা অনুভব করবে পেছনের দিকে একটা বেগ পাবে সেটা হবে ওই বন্দুক বা পিস্তলটার শেষ বেগ কিন্তু মজার ব্যাপার সাপোজ এই একই ঘটনা একটু ভিন্নভাবে যদি রেপ্রেজেন্ট করতাম যে এখান থেকে একটা গুলি বের হয়ে গেল সামনে একটা কাঠের ব্লক সেই কাঠের ব্লকে গিয়ে হিট করলো ওকে তা আমি বললাম একটা গুলি তিরিশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে কাঠের ব্লককে হিট করলো এই তিরিশ মিটার পার সেকেন্ড এটাকে আদিবেগ গুলির নাকি শেষ বেগ এখানে কিন্তু অবশ্যই সাবধান আমরা অলরেডি দেখালাম যে বন্দুকের ক্ষেত্রে এটা অবশ্যই শেষ বেগ কারণ বন্দুকের ক্ষেত্রে শুরুতে সে স্থির ছিল তারপর স্প্রিংকে কিক করে সামনে চলে আসছে ধাক্কা থাকির পরের বেগটা হচ্ছে তিরিশ মিটার পার সেকেন্ড কিন্তু এবার যদি ঘটনা বলি এতটুকু পার্টকে মানে এই যে কাঠের ব্লকটায় আঘাত করা পার্টটা যদি আমার ঘটনা হয় তাহলে কিন্তু এখনো কাঠের ব্লককে আঘাত করে নাই তাই ধাক্কা থাকির আগেই তার বেগ কত থার্টি মিটার পার সেকেন্ড এবং ধাক্কা থাকির পরে অনেক অঙ্ক দেওয়া থাকে যে এর বেগ অর্ধেক হয়ে গেল সাপোজ পনেরো মিটার পার সেকেন্ড এটা হবে তার জ
এখানে টোটাল অবজেক্ট আছে তিনটা ধরলাম এটা এম ওয়ান এটা হচ্ছে এম টু মানে নৌকাটা এখানে আছে এম থ্রি এখানে কোনো বাজি বল থাকবে না তার অর্থ এখানে বাইরে থেকে কোনো ঢেউ আসবে না কিংবা কোনো ফ্রিকশন সান্দ্রতা বাতাসের বাতা এগুলো কিন্তু আমরা সব কনসিডার করবো না তাহলে এখানে দেখো খেয়াল করে তিন মিটার পার সেকেন্ড এখানে দুই মিটার পার সেকেন্ড এগুলো কি আদি বেগ নাকি শেষ বেগ কোনো রকম সমস্যা নেই খেয়াল করে দেখো এই লাভ দিতে হলেই অবশ্যই সে পা দিয়ে কিন্তু একটা কিক করে আসছে তার মানে কিক করা বা ধাক্কা ধাক্কির আগের বেগটা কিন্তু শূন্য যেই ধাক্কা মারলো তখন সে বেগ পাইলো প্রতিক্রিয়ার ফলে তিন মিটার পার সেকেন্ড একই কথা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য সে লাথি দিল একটা তার আগে কিন্তু তার বেগ শূন্য সে দাঁড়া যাচ্ছে এরপর ধাক্কার পরে সে কিন্তু সামনের দিকে পড়ে গেল টু মিটার পার সেকেন্ড বেগে সো ধাক্কা ধাক্কির আগে ইউ ওয়ান এটা কিন্তু শূন্য ইউ টু এটাও কিন্তু শূন্য আর এখানে দেখো নৌকার বেগ সেটার আদি বেগ হচ্ছে শূন্য তিনটারই আদি গে বেগটা হচ্ছে শূন্য তাহলে আমি লিখতে পারি এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু প্লাস এম থ্রি ইউ থ্রি এগুলো সব হচ্ছে আদি ভর বেগ আদি ভর বেগের সমষ্টি টোটাল এটা হইতে হবে শেষ ভর বেগ এম ওয়ান ভি ওয়ান এম টু ভি টু এম থ্রি ভি থ্রি শেষ ভর বেগ যেগুলো আছে সেগুলো সমষ্টি সমান ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কিন্তু সমান হবে না যে ইন্ডিভিজুয়ালি এম ওয়ান ইউ ওয়ান কিন্তু এম ওয়ান ভি ওয়ানে সমান হবে না মানে অনেকটা এরকম একটা সংখ্যা সমস্ত বারো শুরুতে তৈরি করছিলাম এভাবে দুই যোগ আট যোগ দুই আটের দুই দশের দিয়ে বারো পরে তৈরি হলো তিন যোগ আট যোগ এক এই যে এরা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেল কিন্তু যোগ ফলটা কি আছে আটের এক নয় নয়ের তিনে বারো যোগ ফলটা সেম থাকতে হবে তো এখন আমরা দেখলাম এখানে প্রত্যেকটারই আদি ভর বেগ হচ্ছে শূন্য তাহলে আমরা বাম পক্ষে লিখতে পারি শূন্য আর ডান পক্ষে এটা হচ্ছে আমাদের নৌকার ভর বেগ আর বাকিগুলো আমরা মান বসানো আগে অবশ্যই অবশ্যই শেয়ার করে নেব কোন দিকে তুমি পজিটিভ ধরবা কারণ এগুলো সব বেগটা রাশি ফলে যোগ কিন্তু নর্মাল নিয়মে হবে না দিক মেনে কোনো নির্দিষ্ট দিকে ভর বেগটা কনসার্ন থাকবে ফলে যতগুলো ভর বেগ পাবা সবগুলো ভর বেগের ওই দিকেই উপাংশ নিতে হবে ফলে দেখা গেল ডান দিকেরটা যদি পজিটিভ ধরো তাহলে ডানের ভর বেগগুলো পজিটিভ আর বামের গুলো নেগেটিভ কেন কারণ বামের গুলোকে আমরা বামে নিচ্ছি না বামটাকে ডানে উপাংশ বানায় তারপর নিতেছি সো মাথায় রাখবা ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র কিন্তু একটা মাত্র নির্দিষ্ট দিকে থাকবে তো অনেকে এই কোয়েশনটা প্রায় বলছো না যে কেন মাইনাস হয় মাইনাসের মিনিংটা হচ্ছে যতগুলো ভর বেগ যে কোনো দিকেই থাকুক না কেন আমরা সব কিছুকে একদিকে ভেঙে উপাংশ নিয়ে তারপর ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতেছি এবং ক্লাস নাইনে কিন্তু এই কথাটা বলা ছিল যে একাধিক বস্তুর মধ্যে যদি ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ছাড়া অন্য কোনো বল কাজ না করে বা যে বল যদি শূন্য হয় সে ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট দিকে মোট ভর বেগের কোনো পরিবর্তন হয় না তো এই সেই নির্দিষ্ট দিক তুমি যাকে পজিটিভ ধরে নিবা তাহলে ডান দিককে পজিটিভ ধরলে এটা কি আসবে বাম দিকে এটা হবে নেগেটিভ ফলে আমরা লিখতে হবে হবে হচ্ছে বিশ ইন্টু মাইনাস থ্রি এরপর পঁচিশ ইন্টু প্লাস দুই প্লাস দুই কেন বোঝাই যাচ্ছে ডান দিককে আমরা পজিটিভ ধরছিলাম আর জানি না কোনটা এম টু মানে এম হচ্ছে তিনশো কেজি জানি না কোনটা ভি টু তাহলে এখানেও কিন্তু সেই অনেক আগে থেকে এই জিনিসটা অবশ্যই তোমাদের জানা আছে যে প্যারামিটারটা বের করবা নির্ণয় রাশি হচ্ছে ভি টু নৌকার বেগ শেষ বেগ সেটা কিন্তু কোনো চিহ্ন বসানো যাবে না তো এই কথাটা অবশ্যই লিখে দিচ্ছে যাতে কারো ভুল না হয় যে যে রাশি বা যে প্যারামিটারটা বের করব যে রাশি নির্ণয় করব তাতে প্লাস বা মাইনাস দেব না ওকে এই ছোট ছোট ট্রেসগুলো অবশ্যই মনে রাখতে হবে তাহলে এখানে কত দাঁড়াচ্ছে ভি টু হবে সেখানে যদি নৌকার ভর দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলে ভর বেগ বা ভর বেগের পরিবর্তন আর কি লোভ দিয়ে ভর বেগ এটাকে যদি তুমি ভর দিয়ে ভাগ করে দাও তাহলে আলটিমেটলি কি পড়ে থাকবে বেগ তো সেটার জন্য কি করতে হবে একটু খেয়াল করো এই লোকটা কিক মারছে নৌকাকে ফলে নৌকা কিক মারছে লোকটাকে কিন্তু আমরা কোনটা নিয়ে কনসার্ন নৌকাটার বেগ নিয়ে সো আমাদের এখন দেখতে হবে লোকটা নৌকাকে কোন দিকে ধাক্কা মারছে সাপোজ বামের লোকটা সে নৌকাকে ধাক্কা দেবে ডান দিকে এবং সে কত ভর বেগ নিয়ে ধাক্কা দেবে বিশ ইন্টু তিন দ্যাট ইজ সিক্সটি ভর বেগটা অন দি আদার হ্যান্ড এ কিন্তু নৌকাকে ধাক্কা দেবে বাম দিকে ফলে নৌকা তাকে ডান দিকে ফেলে দিছে ফলে সে কিন্তু নৌকাকে একটা ভর বেগ দেবে সেটা কত পঁচিশ গুণ দুই এর মধ্যে কোনটা দিচ্ছে খেয়াল করে দেখো তো এ হচ্ছে ষাট আর পঁচিশ গুণ দুই হচ্ছে পঞ্চাশ তাহলে লব্ধি পরে থাকবে কিন্তু কত খেয়াল করে দেখো দশ সিক্সটি পিও ফিফটি তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি ভর বেগ লব্ধি কত থাকবে ডান দিকে থাকবে এবং সেটা ভ্যালু হচ্ছে কত টেন এই টেনকে তুমি যদি ভর তিনশো কেন তিনশো দিয়ে ভাগ করলাম কারণ আমরা বেগ চাই নৌকার বেগ এবং তার উপর ভর বেগ আছে এক
তাহলে বুঝতে হবে কি ডান দিক পজিটিভ ধরছিলাম না আমরা তো এটাকে অনেক সময় সুন্দর করে আমরা লিখি এই যে ভারী বালক যে পঁচিশ কিংবা যাকে তুমি সাপোজ একে ধরছো দ্বিতীয় বালক এ প্রথম বালক তাহলে অ্যান্সারটা হবে নৌকাটা যাবে দ্বিতীয় বালকের দিকে ওয়ান বাই তিরিশ মিটার পার সেকেন্ড থেকে একই কথা এই ক্ষেত্রেও ডান দিকে কিংবা দ্বিতীয় বালকের দিকে কিংবা মোটা বালকের দিকে এত মিটার পার সেকেন্ড বেগে যাচ্ছে তো ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র আর একটা সিম্পল প্রবলেম যে সার্টেন একটা ভর দেওয়া হচ্ছে এক ব্যক্তি বরফের একটা পুকুর মানে অলরেডি বরফ হয়ে গেছে সেই পুকুর উপর দাঁড়িয়ে এখানে সাপোজ লোকটা সে একটা হাত থেকে বল ছুঁড়ে মারছে এবং কত বেগে ছুঁড়ে মারছে বলে দিচ্ছে বলটা ভর পয়েন্ট ফাইভ কিলোগ্রাম এবং এই বলটা টেন মিটার পার সেকেন্ড বেগে একটা দেয়ালের দিকে ছুঁড়ে মারছে তো দেয়ালের দিকে ছুঁড়ে মারার পর এই বলটা আবার রিবাউন্ড করে ঢাকা খেয়ে ফিরে আসে তো এরপর সে আবার ক্যাচ ধরে মানে বিষয়টা এরকম যে আমি দেয়ালে মারলো ঢাকা খাওয়ার পর আবার ফিরে আসছে আমি আবার মারবো এরকম সিচুয়েশনটা কিন্তু মজার ব্যাপারটা খেয়াল করছে আশা করি আমি যখনই আবার নিচে কিন্তু বরফের পুকুর তার মানে আমরা ধরে নিচ্ছি এখানে ঘর্ষ নেই আমি যখনই বলটা ছুঁড়ে মারবো অনেকটা বন্দুক থেকে কিন্তু গুলি করার মতো তাহলে ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র কিন্তু খাটবে আমি সামনে ভর বেগ দিচ্ছি অতএব আমার পেছনে একটা ভর বেগ পেতে হবে কারণ আমার আদি ভর বেগ ছিল শূন্য তাহলে পরে ভর বেগে হতে হবে শূন্য তাহলে আমি যেই ছুঁড়ে মারবো আমি কিন্তু পেছনের দিকে একটা বেগ পেয়ে গেছি এরপর বলটা আবার ফিরে আসবে সেটা আবার ধরলে আমি আবার বাড়তে একটা বেগ পাবো আবার ছুঁবো আমি ফিরে যাচ্ছি এরকম বলটা আবার আবার কিছু চলে আসবে আমি আবার একটা বেগ পাবো তো কোয়েশনটা করছে এই ক্যাচ ধরার পর সে কত বেগে চলতে থাকবে আর যদি ভূমির সাপেক্ষে লোকটার বেগ এক মিটার পার সেকেন্ড হতে হয় তাহলে সে বলটাকে কয়বার ছুঁড়ে মারতে হবে তো অঙ্কটা আমরা কিভাবে করব খেয়াল করুন শুরুতে সিচুয়েশনটা কি এই দেখো সে টেন মিটার পার সেকেন্ড বেগে বল ছুঁড়ে মারছে ছুঁড়ে মারার আগে কি দুজন স্থির না ধাক্কা থাকে মানে আমার হাতে বাড়ি ধরার আগে এই ধাক্কা থাকের আগে কিন্তু লোকের ভর বেগে শূন্য বলের ভর বেগে শূন্য তাহলে শূন্য প্লাস শূন্য আদি ভর বেগে সমষ্টি কত শূন্য পরের ভর বেগটা কি সিচুয়েশনটা দেখি আমরা আমরা ধরলাম লোকটার বেগ আমরা জানি না তাহলে লোকটার ভর হচ্ছে উনপঞ্চাশ দশমিক পাঁচ ইন্টু লোকের বেগ ধরে নিলাম ভি তা ডানে হতে পারে বাপে হতে পারে যে রাশি নির্ণয় করবো তার প্লাস মাইনাস আমরা জানি না আর আমরা ডান দিকে প্লাস ধরে নিচ্ছি ওকে এবং কত বেগে ছুঁড়ে মারছে বলটাকে বলের ভর হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ এবং অবশ্যই প্লাস টেন কারণ বলটা যাচ্ছে ডান দিকে তাহলে এখানে সলভ করে আমরা যখনই বলটাকে আমি ছুঁড়ে মারবো একটু পিছিয়ে যাবো সে পিছিয়ে যাওয়ার বেগটা হবে মাইনাস পয়েন্ট ওয়ান জিরো ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড এটা হচ্ছে লোকটা কত ভেলোসিটি নিয়ে পিছিয়ে যাবে আচ্ছা এরপর বলটা রিবাউন্ড করে টেন মিটার পার সেকেন্ড এই ভেলোসিটিতে ব্যাক করলো আমরা ধরে নিতেছি কমপ্লিট ইলাস্টিক তো এটা যদি টেন মিটার পার সেকেন্ড বেগে বামে আসে তাহলে ভেলোসিটি কিন্তু এবার আর পজিটিভ না নেগেটিভ তাহলে এবার আমাদের সিচুয়েশনটা কি হবে খেয়াল করো লোকটা কিন্তু অলরেডি একটা আদি ভর বেগে আছে এইবার কারণ সে আগে ছুঁড়ে মারছিল ফলে এখন সে একটা পেছনে ভর বেগে যাচ্ছে তাহলে সেটা কত ফর্টি নাইন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু মাইনাস পয়েন্ট ওয়ান জিরো ওয়ান কারণ সে বাম দিকে যাচ্ছে মেন ওয়াইল এই বলটা আসতেছে কত বেগে পয়েন্ট ফাইভ কিলোগ্রাম এবং মাইনাস টেন কারণ আগে সে ডান দিকে গেলেও রিবাউন্ড করার পর কিন্তু এবার বামে ফিরতেছে তাহলে এইটা হবে ক্যাচটা ধরার আগে আদি ভর বেগে সমষ্টি তাহলে ক্যাচ ধরার পরে কি সিচুয়েশন আমি যেহেতু ক্যাচ ধরে ফেলছি লোকটা এবং বলটা এই দুজন কিন্তু একটা সিঙ্গেল বডি একত্রিত বস্তু তাহলে ভরটা হবে উনপঞ্চাশ দশমিক পাঁচ যোগ পয়েন্ট পাঁচ ইন্টু মিলিত বস্তুর বেগ ভি মিলিত বস্তুর বেগটাই হবে ক্যাচ ধরার পর লোকটার বেগ তাহলে ভিটা আসবে মাইনাস পয়েন্ট টু মিটার পার সেকেন্ড এর অর্থ কি লোকটা এখন একটু আগে যাচ্ছিল মাইনাস পয়েন্ট ওয়ানে এখন কিন্তু কি পয়েন্ট টুতে তাহলে প্রথমবার রিবাউন্ড করার পর কিন্তু সে পয়েন্ট টু পেল তাহলে এরকম আবার রিবাউন্ড করার পর সে পয়েন্ট ফোর আবার রিবাউন্ড করার পর পয়েন্ট সিক্স এরকম কয়েকবার রিবাউন্ড করতে হবে সেটাই বলে দিচ্ছে যদি ভূমির সাপেক্ষে লোকটার বেলাসিটি হয় ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড যদি হতে হয় তাহলে বলটাকে কয়েকবার ছুঁড়ে মারতে হয় আমরা ধরলাম এন বার ছুঁড়ে মারতে হয় তাহলে এন সংখ্যক পয়েন্ট টু মিলে হইতে হবে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড অতএব এন হবে ওয়ান বাই পয়েন্ট টু দ্যাট ইস পাঁচ বার ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্রে আর একটা এক্সাম্পল যে একটা শিকারির দিকে চল্লিশ কেজি ভরের একটা বাঘ টেন মিটার পার সেকেন্ড বেগে ধেয়ে আসতেছে তাই সে পঞ্চাশ গ্রাম ভরের একটা বুলেট নাইন হান্ড্রেড মিটার পার সেকেন্ড বেগে ছুঁড়ে মারতে লাগলো তো এটা তো কমন সেন্স যে বাঘটা যেহেতু অনেক ভারী এবং আসতেছে সে টেন মিটার পার সেকেন্ড বেগে সে একটা বুলেট মারলে যে সে একটু মন্দন ঘটবে কিন্তু থেমে যাবে না কিন্তু হ্যাঁ তো এখানে কিন্তু বাঘের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো ব্যাপার নেই যে একটা গুলি
ক্লিয়ারলি এটা কিন্তু সমান না আমি যদি এটা কাটাকাটি করি পাঁচ দশ পঞ্চাশ পাঁচ নয় পঁয়তাল্লিশ মাত্র পঁয়তাল্লিশ আর এখানে কত চারশো তো এরকম কয়টা পঁয়তাল্লিশ পেলে চারশো হবে কমন সেন্স তাহলে এরকম আরও একটা বুলেট আরও একটা বুলেট এরকম ধরলাম এখানে অনেকগুলো বুলেট কত এন সংখ্যক এন সংখ্যক বুলেটের টোটাল ভরবেগ হবে বাঘ একা বাঘের ভরবেগের সমান তার মানে আমরা এভাবে লিখতে পারি এটা হচ্ছে বাঘের ভর বাঘের বেগ আর ওখানে এন সংখ্যক বুলেটের ভর ইন্টু বুলেটের বেগ তার মানে এই বাঘের ভর বেগ হতে হবে বুলেটের ভর বেগের সমান এবং বিপরীত যাতে থেমে যায় তাহলে বাঘের ভর আমরা লিখে ফেলি চল্লিশ গুণ দশ আর ওখানে বুলেটের ভর দেওয়া আছে পঞ্চাশ ডিভাইডেড বাই এক হাজার কেজিতে কনভার্ট করলাম এন এর ভ্যালু আমাকে বের করতে হবে আর ভ্যালুসিটি হচ্ছে নাইন হান্ড্রেড তাহলে এটা সলভ করলে আমরা এন পেয়ে যাব প্রায় নয় তো রকেটের একটা আলোচনা তোমাদের বইয়ে আছে একটু ইন শর্ট তো আমি এখানে ডিটেল ডেরিভেশনটা দেখাই দিতেছি তারপর একটা ম্যাথ করবো ব্যাস রকেট সম্পর্কিত প্রবলেমগুলো ওখানে শেষ তো এখানে প্যারামিটারগুলো একটু খেয়াল করো যে একটা রকেট তার ভর সাপোজ এম এবং সে মাত্র পৃথিবীতে আছে পৃথিবীর ভূমিতে তো এই অবস্থায় কি বলতে পারি যে পৃথিবী তাকে টেনে ধরছে এম জি বলে এই মোমেন্টে এমন একটা ধাক্কা দেবে যাতে এম জিকে ক্রস করতে পারে এরপর কি করবে একটা জ্বালানি ছাড়বে রকেটের ভেতরে প্রচুর পরিমাণে জ্বালানি নিয়ে নেয় সেই জ্বালানি পেছন দিক থেকে ছুটতে থাকে যেন একটা বন্দুক গুলি ছুটতেছে ফলে বন্দুকটা উপরের দিকে যাচ্ছে ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র মানতে গিয়ে গুলি যাচ্ছে অনেক বেগের নিচে ফলে বন্দুক যাচ্ছে উপরে ধরলো তাহলে একইভাবে এখানে দেখো জ্বালানিগুলো ডেলেম ভরের জ্বালানির নিচে ফেলে দিতেছে প্রতি সেকেন্ডে ফলে সে উপরের দিকে একটা ধাক্কা নিয়ে চলে যাচ্ছে তো এখানে ভি আর হচ্ছে রকেটের সাপেক্ষে ওই জ্বালানিটার বেগ আর এফ আর হচ্ছে উপরের দিকে ধাক্কা যে ধাক্কার কারণে সে উপরের দিকে যাবে ভি হচ্ছে কোনো একটা সার্টেন মোমেন্টে তার বেগ ওকে তো আমরা এটা অ্যানালাইসিস করবো কমপ্লিটলি ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্রের সাহায্যে তো একদম স্টার্টিং এ আমরা একটু এভাবে আলোচনা করে নিই যে এটা আদি ভর বেগ ধরে নেব এটা হচ্ছে ফাইনাল ভর বেগ তো আদি ভর বেগের মধ্যে কারা কারা আছে একদিকে আছে রকেট আর ওদিকে জ্বালানি যেটা পেছন থেকে নির্গত হচ্ছে ওটাকে আমরা গ্যাস বলি ডাকবো তো রকেটটার ভর সাপোজ এম এবং তার ঊর্ধ্বমুখী বেগ হচ্ছে ভি এখনো কোনো জ্বালানি নির্গত হয়নি জাস্ট একটা স্টার্টিং ভ্যালোসিটি তো গ্যাসের আদি ভর বেগ হচ্ছে জিরো এই মোমেন্টে ডেলেম পরিমাণ গ্যাস নিচের দিকে ছুঁড়ে ফেলা হলো ফলে রকেটের টোটাল ভর ছিল এম সেখান থেকে ডেলেম পরিমাণ ছড়ে গেছে সব আমরা বুঝতে পারতেছি রকেটের ভর এখন কত এম মাইনাস ডেলেম কমে গেল কিন্তু ভর কমে গেলে পেছনের দিকে চলে গেল ফলে একটা ধাক্কা পাবে উপরের দিকে ফলে বেগ কিন্তু আর ভি নাই বেগ হয়ে গেছে কত আর একটু বাড়তি ওই ডেলেম ভরের কারণে যেটুকু সেটাকে আমরা বলতে পারি বেগ হয়ে গেছে আগের চিক একটু বাড়তি ভি প্লাস ডেলফি তো এটা গেল রকেটের আদি ভর বেগ এটা গেল রকেটের শেষ ভর বেগ কিন্তু আমরা তো জানি ভর বেগের সমষ্টি নিয়ে কনসিডার করতে হবে তারপরে গ্যাসটাকেও বিবেচনা আনতে হবে তাহলে কত ভরে গ্যাস নিচে নামতেছে ডেল এম ভরে গ্যাস এবং কত বেগে এটা কিন্তু অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে আমরা এখানে সব কিছু মেজার করতেছি এই আমাদের মাদার আর্থ বা পৃথিবীর উপর দাঁড়িয়ে তার এই যে ভি বেগে উপরে যাচ্ছে উপরে দিকে ধাক্কা এফ আর ভি আর বেগে নিচে নামতেছে এই কথাগুলো অবশ্যই কাকে বলতে হবে পৃথিবীর রেফারেন্স ফ্রেমে দাঁড়ানো আছে এমন কেউ তাহলে সে কি বলে একটু খেয়াল করো এই রকেট ঊর্ধ্বমুখী তো এর আগেও নিশ্চয়ই তোমরা আপেক্ষিক তত্ত্বের মতো ব্যাপার স্যাপার বলছো যে একটা ট্রেন যাচ্ছে সামনের দিকে সাপোজ তিরিশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে ওকে তো এর উপর দাঁড়ানো একটা লোক হাতে একটা বল এখন সে যদি বলটা হাতে ধরেও রাখে তাহলে আমরা যারা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো বাইরে ভূমির সাপেক্ষে যারা আছে তারা সিম্পলি কি দেখবো এই বলটার বেগ কত তিরিশ মিটার পার সেকেন্ড এই যে এই মোমেন্টে লোকটা যদি দাবি করে যে আমি বিশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে ডান দিকে ছুঁড়ে মারছি লোকটার দাবি তাহলে আমরা কত দাবি করব আমরা বলবো যদি দাঁড়ায় থাকতো লোকটা যদি দাবি করতো শূন্য মানে আমার কোনো বেগ দেই নেই বলটাকে তাও আমি দেখি তিরিশ এখন তো অবশ্যই দেখবো কি ট্রেনের সাথে সাথে আরো বাড়তি বিশ করে আগাচ্ছে তার মানে আমরা বলতে থাকবো ফিফটি মিটার পার সেকেন্ড এবার এই ঘটনাটা যদি লোকটা ডান দিকে না ছুঁড়ে মেরে বাম দিকে মারে এবং বলে আমি বাম দিকে বিশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে মারলাম তাহলে ও যদি নাও ছুঁড়ে মারতো তাও আমরা দেখতাম কত তিরিশ এখন কিন্তু আরো কম দেখবো কারণ বলটা আর একটু পিছিয়ে পড়বে আর আমাদের কাছে মনে হবে স্লোলি আগাচ্ছে তার মানে ঘটনাটা কি দাঁড়াবে তিরিশ বিয়োগ বিশ আমরা দেখতে পাবো টেন মিটার পার সেকেন্ড ফলাফলটা কি দাঁড়ালো লজিক্যালি আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম রকেটটা উঠতেছে কততে ভি প্লাস ডেল ভি এই যে তিরিশ কিন্তু উল্টা দিকে কেউ বল না ছুঁড়ে মেরে এখানে উল্টা দিকে কেউ গ্যাস ছুঁড়ে মারছে কত বেগে ভি আর বেগে তাহলে এটা কে বলে ওই যে বিশ মিটার পার সেকেন্ডটা
আমরা বলবো আমরা তো দেখতেই পাচ্ছি ভি প্লাস ডেল ভি তুমি যেহেতু ওর ঊর্ধ্বগামী বেগের বিপরীত দিকে মারছো তাহলে তিরিশ বিয়োগ বিশ মানে দশ দেখবো আমরা একইভাবে আমরা দেখবো আসলে ভি প্লাস ডেল ভি মাইনাস ভি এর তাহলে এখানে সমষ্টি কত এম ভি আর এখানে সমষ্টি কত আমরা একটু যোগ করে দেখি এম ভি প্লাস এম ডেল ভি মাইনাস ডেল এম ভি মাইনাস ডেল এম ডেল ভি আর সাথে আছে আরো ডেল এম ভি প্লাস ডেল এম ডেল ভি মাইনাস ডেল এম ভি ওকে তাহলে এই দুটা অবশ্যই সমান হতে হবে সমান হলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এম ভি এম ভি কাটা যাবে তারপরে ডেল এম ভি ডেল এম ভি কাটা তাহলে পরে থাকবে কি এম ডেল ভি প্লাস এই ডেল এম ভি ডেল এম ভি কাটা তাহলে থাকলো মাইনাস ডেল এম ভি আর তাহলে এটা গেল মোট ভরবেগের পরিবর্তন তো আমরা পাচ্ছি কি তাহলে ডান পক্ষ ইকুয়াল টু শূন্য কারণ বাবে সব কিছুই বাদ তাহলে পরে থাকতেছে এম ডেল ভি ইকুয়াল ডেল এম ভি আর এটা মোট সময় টিতে আমরা বিবেচনা করছি বা ডেলটা টি সময় তা আমরা তো আমরা আসলে কি ভর বেগের পরিবর্তনের হার বের করি সবসময় সো এটা হচ্ছে সেই ভর বেগের পরিবর্তন এম ডেল ভি তার রেট বের করতে ডেলটি দিয়ে আমরা ভাগ দিয়ে দিলাম তাহলে ডান পাশে ডেল এম ডেলটি ভি আর এখানে কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার সেটা হচ্ছে নর্মালি কি হয় যে একটা বস্তু ভরের কোনো পরিবর্তন হয় না বেগটা চেঞ্জ হয় ফলে ভর বেগ পরিবর্তিত হয় বাট রকেটের ক্ষেত্রে কিন্তু স্পেশাল কেস যে এটা ভর চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে খেয়াল করো এর ভেতরে সিস্টেমের ভর ছিল এম পরে আমি ডেল এম পরিমাণ ছেড়ে দিছি তাহলে এখন সিস্টেমের ভর হয়ে গেছে এম মাইনাস ডেল এম অন দা হ্যান ভি আর বেগটা কিন্তু একই রেটে থাকতেছে তার মানে এটের মাথে রাখো আগে ছিল ভর চেঞ্জ হবে না বেগ চেঞ্জ হবে আর এখন ভর পরিবর্তন হবে বেগ চেঞ্জ হচ্ছে না তো এখান থেকে আমরা বুঝতে পারতেছি এটা আসলে কি কেন্ড অফ ফোর্স কারণ দেখতেই পাচ্ছি এম ডেল ভি ডেল এ ডেল টি এটা কি আসলে অ্যাক্সেলারেশন এম এ তাহলে এফ ইকাল টু এম এ এই সেই ঊর্ধ্বমুখী ধাক্কা এটাকে আমরা এফ ধাক্কা বল বললাম আর ডান পাশে কি থাকতেছে ডেল এম ডেল টি তাহলে অতি ক্ষুদ্র সময় ব্যবধান যদি নিয়ে কাজ করি মানে ডেল টি যদি টেন্স টু জিরো হয় তাহলে ক্যালকুলাসের ভাষা আমরা লিখতে পারি মাইনাস ডি এম ডিটি ইন্টু ভি আর মাইনাস কেন দিলাম ক্যালকুলাস কখন মাইনাস দেয় ক্যালকুলাস ধরে নেয় এই ডিএম ডিটি ডিএস ডিটি ডিওয়াই ডিটি যাই হোক এটা সবসময় পজিটিভ এই জন্য বাংলা নাম করা হয়েছে বৃদ্ধি হার কিন্তু অনেক সময় তো হ্রাসও পাবে যেমন এখানে সময়ের সাথে ভর কিন্তু হ্রাস পাচ্ছে তাই সামনে মাইনাস দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে তোমার এই পজিটিভ সংখ্যাটা সামনে মাইনাস গুণ হয়ে ওভারঅল নেগেটিভ মিন করতেছে ক্যালকুলাস নিজে নিজে কিন্তু বুঝতে পারে না এম কি সময়ের সাথে কমতেছে না বাড়তেছে ডিফল্ট সে ধরে নেয় সবসময় বাড়তেছে তাই মাইনাস দিয়ে আমি বুঝিয়ে দিলাম এটা হ্রাস আর ভি আর হচ্ছে রকেটের সাপেক্ষে গ্যাসটা নির্গমন বেগ তাহলে এই হচ্ছে ধাক্কা রাশিমালা তো এখন আমরা তরণ নির্ণয় করব আশা করি একটু তোমরা বুঝতে পারছো তো আমরা অনেক কষ্ট করে ডিরাইভ করলাম এটা হচ্ছে ঊর্ধ্বমুখী ধাক্কা কিন্তু এখানে লব্ধি বল কিন্তু একা না এখানে অবশ্যই খেয়াল রাখবার লব্ধি বল মানে নিউটনের সেকেন্ড ল সাবেশন এফ ইকাল টু যতগুলো ফোর্স আছে তার সমষ্টি লব্ধি ইকাল টু এম এ এখানে ফোর্স কিন্তু উপরে দিকে হচ্ছে এফার কিন্তু পৃথিবী কিন্তু তাকে টেনে ধরছে এম জি বলে যেহেতু পৃথিবী থেকে লঞ্চ করা শুরু করছে সে গ্র্যাভিটি বাইরে যায় নেই তাহলে এখানে সাবেশন অফ ফোর্স হবে উপরের দিকে ধাক্কা মাইনাস এম জি ইকাল টু এম এ তো এখান থেকে আমরা এখন ডিডিউস করব একটা বেগের রাশিমালা আমরা যেমন উপরে দিকে ছুঁড়ে মারা বস্তুর ক্ষেত্রে কি জানি সে যে তোমাদের অনেকগুলো কেস দেখাইছিলাম তো উপরে দিকে ছুঁড়ে মারা বস্তুর ক্ষেত্রে ভি ইকাল টু কী হয় ইউ মাইনাস জিটি বা ভি নট মাইনাস জিটি তো আমরা দেখবো উপরে দিকে ছুঁড়ে মারা রকেটের ক্ষেত্রে সেই ফর্মুলাটা কেমন হয় এই ক্ষেত্রে ভি ইকাল টু কী দাঁড়ায় ইউ বা ভি নট একই কথা আদি বেগ দেখি ভি নট মাইনাস জিটি থাকে নাকি আদা কোনো প্যারামিটার যুক্ত হয় তাহলে আমরা ভি আর এর ভ্যালুটা বসাই দিই মাইনাস ভি আর ডিএমডিটি ওকে মাইনাস এম জি ইকাল টু এম এ একে বলা যায় ডিভিডিটি রাইট সময়ের সাথে বেগের পরিবর্তনের হার তো আমরা এখান থেকে পাচ্ছি মাইনাস ভি আর যে প্যারামিটার যেখানে সেই অনুসারে নিয়ে আসতে হবে প্যারামিটারগুলো ইন্টিগ্রেট করতে চাই এই ফর্মে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন আমরা রাখবো না একটা সুন্দর ইকুয়েশন আনতে চাই তাহলে এখানে যেহেতু ডিএম আছে তার সঙ্গে আমরা এম কে আনতে চাই অবভিয়াসলি তাহলে এম দিয়ে ভাগ করবো সব কিছুকে তাহলে ডিএম বাই এম মাইনাস জি ইকাল টু আর সাথে অবশ্যই ডিটি হবে ইকুয়াল টু এম দিয়ে যেহেতু ভাগ তাহলে থাকবে ডিভি আর ডিটি দিয়ে যেতে কোন ডিটিও বাদ তাহলে আসলে পরে থাকতেছে ডিভি ইকুয়াল টু একবারে যদি সুন্দর করে লিখি মাইনাস ভি আর ডি এম বাই এম মাইনাস জি ডিটি এখন এটা আমাদের ইন্টিগ্রেশনের ফর্মে আনার একটা রূপে আসছে তা এখন আমরা লাস্ট ফর্মটা পেলাম এরকম এটা ইন্টিগ্রেট করব লিমিট হবে কীরকম মাইনাস ভি আর ডি এম বাই এম মাইনাস জি ইন্টিগ্রাল ডিটি লিমিট হবে জিরো থেকে টি স্টার্টিং টাইম থেকে একটা স্টার্টিং টাইম টি ওই স্টার্টিংয়ের মো
তাহলে আমরা পাচ্ছি ভি মাইনাস ভি নট ইকুয়াল টু মাইনাস ভি আর লন এম মাইনাস লন এম নট তাহলে আমরা লন এর ফর্মুলা অনুসারে জানি আমরা এটাকে লিখতে পারি লন এম বাই এম নট মাইনাস জি টি তাহলে এখান থেকে কি পাচ্ছি ভি মাইনাস ভি নট খেয়াল করে দেখো এই মাইনাসটা আমরা জানি লন এর সামনে মাইনাস থাকলে সেটা আসলে কোথায় চলে যায় পাওয়ারে তাহলে আসলে কি থাকলো ভি আর লন এম নট বাই এম মাইনাস জি টি তাহলে পাচ্ছি ভি ইকুয়াল টু ভি নট মাইনাস জি টি তো খেয়াল করে দেখো এখানে আসছে ভি ইকুয়াল টু ভি নট মাইনাস জি টি এতটুকু কিন্তু এক্সপেক্টেডই ছিল কারণ উপরে নিক্ষিপ্ত বস্তুর ক্ষেত্রে আমরা অলরেডি জানি ভি সমান ভি নট মাইনাস জি টি কিন্তু বাড়তি পার্ট হিসেবে আসছে প্লাস এই টাইমটুকু ভি আর লন এম নট বাই এম প্রত্যেকের তার পরীক্ষা নিশ্চয়ই ডিরাইভ করার সময় বুঝে গেছো ভি হচ্ছে টি সময় পর তার বেগ কত जीवनिंग এবং দেওয়া হচ্ছে রকেটের সাপেক্ষে এটা টু কিলোমিটার পার সেকেন্ড বেগে নির্গত হচ্ছে ফিউয়েলটা তো সেই ফিউয়েল সরবরাহের হারটা কত পার সেকেন্ডে কত জ্বালানি আমি সরবরাহ করতেছি বা ফেলে দিতেছি আর যখন টেন কিলোগ্রাম পার সেকেন্ড রেটে জ্বালানি নির্গত হচ্ছে তাহলে সেই জ্বালানি শেষ হবার মুহূর্তে বেগ কত তো আমরা দুইটারই ফর্মুলা অলরেডি শিখে ফেলছি সেই যে শেষ বেগের ফর্মুলা আর এটা হচ্ছে জ্বালানি সরবরাহের হার এটা আসলে কোনটা মিন করছে জানো সেই যে ডিএমডিটি পড়ছি আমরা সেই ডিএমডিটিটার মানি হচ্ছে আসলে জ্বালানি সরবরাহের হার তো আমরা একদম ইনিশিয়ালি চিন্তা করতেছি যেহেতু স্টার্টিং এ তাহলে স্টার্টিং এর সামেশন এফ ইকাল টু জিরো হ্যাঁ কোনো তরুণ তখনও পায়নি জাস্ট স্টার্ট করলো তো তখন আমরা আশা করতে পারি কি ধাক্কার বলটা এম জির সমান এবং সেই ধাক্কার সমান আমরা কি জানি ভি আর ডিএমডিটি মাইনাসটা অ্যাভয়েড করলাম আমরা সমান এম জি এই এম কিন্তু টোটাল যেহেতু ইনিশিয়ালি তাহলে তার মধ্যে রকেটের ভরটা ইনক্লুডেড সেই সঙ্গে ফিউয়েল পুরাটাই আছে তাহলে আমরা কিন্তু এখানে ভি আর দেওয়া আছে টু কিলোমিটার তাহলে এক হাজার দ্বিগুণ করতে হবে কোয়েশনে চাইছি হচ্ছে জ্বালানি সরবরাহের হার সো ডিএমডিটিটাই আমাকে বের করতে হচ্ছে আর ম্যাস কিন্তু আর পঞ্চাশ না সাড়ে চারশো না পঞ্চাশ প্লাস সাড়ে চারশো দ্যাট ইস পাঁচশো ইন্টু জি ধরে নিচ্ছি আমরা নাইন পয়েন্ট এইট ওকে এখান থেকে সলভ করে ডিএমডিটিটা পেয়ে যাবো এবার আসা যাক দ্বিতীয় প্রশ্নে দ্বিতীয় প্রশ্নের জন্য আমাদের ফর্মুলা কোয়েট সিম্পল ভি ইকাল টু ভি নট ম্যানেজ জিটি তো আমরা নর্মালি জানি ঊর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত বস্তুর ক্ষেত্রে বাড়তি থাকবে কি ভি আর লন এম নট বাই এম তো এখানে আমরা সবই জানি এখানে দেখো আদি বেগ হচ্ছে জানা নেই বা স্টার্টিং এ শুনলো শুরু থেকে তার কোনো বেগ দেওয়া নেই কোয়েশনে যে আমরা ভ্যালু জানি ভি আর কোয়েশনে দেওয়া আছে টু কিলোমিটার পার সেকেন্ড এম নট হচ্ছে সেই পাঁচশো কিলোগ্রাম এম হচ্ছে কি যখন জ্বালানি শেষ হবে জ্বালানি শেষ হওয়ার মুহূর্তে তাহলে জ্বালানি শেষ হওয়ার মুহূর্তে টোটাল ম্যাচ কিন্তু শুধু রকেট পরে থাকবে পঞ্চাশ তাহলে আমরা জানি না কোনটা এই সময়টা এই সময়টা জানার জন্য আমাকে হেল্প করে দিচ্ছে এই রেটটা টেন কেজি পার সেকেন্ড এক সেকেন্ডে হাত যাচ্ছে কত দশ কেজি তাহলে দশ কেজি জ্বালানি ক্ষয় হয় দশ কেজি জ্বালানি যাচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে তাহলে আমাদের জ্বালানি টোটাল কত ফিউল হচ্ছে সাড়ে চারশো কেজি তাহলে এখানে ফোর ফিফটি কিলোগ্রাম জ্বালানি যাচ্ছে ফোর ফিফটি ডিভাইডেড বাই টেন এত সেকেন্ড দ্যাট ইস ফর্টি ফাইভ সেকেন্ড তার মানে আমরা টিও কিন্তু পেয়ে গেলাম ফর্টি ফাইভ সেকেন্ড সময় লাগবে তাহলে ভি সমান মাইনাস নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু ফর্টি ফাইভ প্লাস ভি আর দেওয়া আছে টু কিলোমিটার সো এক হাজার দ্বিগুণ করবে লগারিদম ওপর এম নট হচ্ছে পাঁচশো শুরুতে একদম ইনিশিয়াল ম্যাচ কিন্তু রকেট প্লাস ফিউয়েল আর লাস্টে পড়ে থাকবে শুধু রকেট সব করলে ভ্যালোসিটি পেয়ে যাবে তো এটা ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্রের আর একটা সুন্দর উদাহরণ এটা আগেরগুলোর চেয়ে একটু বেশি বেটার এই কারণে হচ্ছে এটা একটা টু ডি কলেকশন মানে এটা সংঘর্ষটা এক রেখায় হয়নি এতক্ষণ ধরে আমরা যা যা পড়ছি রকেট বদল এর আগে যতগুলো সংঘর্ষ পড়ছি সব কিন্তু লিনিয়ার হ্যাঁ কিন্তু এখানে বলছে খেয়াল করো এক কেজি ভরা একটি স্থির বস্তু আছে একটা ভেতরে সাপোজ বোমা এটা হঠাৎ করে এক্সপ্লোড করলো এক্সপ্লোড করার পর তিনটা টুকরা হয়ে গেছে তাদের ভর বিন্যাস কেমন হয়েছে একটা ভর যদি এম হয় আর একটা এম হয় তাহলে আরেকটা থ্রি এম দুইটা ছোট টুকরা একটা বড় টুকরা আকারে ভাগ হয়ে চলে গেছে তো সমান ভরের টুকরা দুইটা তিন মিটার পার সেকেন্ড বেগে লম্বভাবে পরস্পর থেকে লম্বভাবে উড়ে গেছে তাহলে থার্ড টুকরা বা ভারী টুকরাটা কত বেগে কোন দিকে গেছে এটা হচ্ছে কোয়েশন তো আমরা একটু এভাবে আলোচনা করি যে মানে এমনি তো ব্যাপারটা কি এই একটা বস্তু ছিল সাপোজ ভিতরে একটা এক্সপ্লোসিভ কিছু একটা ছিল তিনটা টুকরা হয়ে গেছে একটা টুকরা এই দিকে চলে গেছে আর একটা টুকরা এই দিকে চলে গেছে থার্ড যে বড় টুকরা কমন সেন্স বলে একটু পেছনে যাবে ভর ব্যাগের সংরক্ষণ সূত্র মানতে গিয়ে তা আমরা একটু একটু অ্যানালিটিক্যালি দ
আরেকটা টুকরো এদিকে যাচ্ছে এখানে যাচ্ছে এম ভরের টুকরাটা এখানে যাচ্ছে এম ভরের টুকরাটা তাহলে আমাদের কমন সেন্স বলে মোটামুটি কমন সেন্স লাগবে না তাতেও পারবো আর কি এইদিকে যাবে থ্রি এম ভরেরটা কারণ কি এই দুইজনের মিলিত ভরবে কোন দিকে তো একদম যদি সহজে আমরা আলোচনা করতে চাই তাহলে দেখো এই যে দুইটা টুকরা আছে যেটা সমান ভরের ছোট টুকরা তাদের মোট ভরবে এটার কথা আপাতত ভাববো না তাদের মোট ভরবেগটা কি হবে সমান্তরের সূত্র অনুসারে এই যে এই লাল দাগটা এই ভেক্টরটা হবে তাদের মোট ভরবে তো এটা যখন আমরা আঁকবো তখন এটাও নেই এটাও নেই আমরা আগেও শিখছি যে দুইটা কম্পোনেন্ট দিয়ে লোকটি হলে একটাই বল দুইটা মিলিত ভাবে তাহলে নিশ্চয়ই থার্ডটাকে এমন দিকে যেতে হবে যার মান হবে সমান এবং বিপরীত কারণ আমরা জানি ভরবেগ সংরক্ষিত থাকতে হবে আগে ছিল শূন্য নতুন অবস্থায় দুইটা মিলে হতে হবে শূন্য তাহলে এইটার অপোজিট অবশ্যই তাকে যেতে হবে তাহলে একদম যদি ভেক্টর অ্যানালাইসিস ভাবেও করি তাহলে একদম সিম্পলি করা যায় খেয়াল করো যে এই লব্ধিটা আমরা বের করে ফেলি লব্ধিটা হবে এই অ্যাঙ্গেলটাকে ধরলাম থিটা তাহলে আমরা কি জানি লব্ধি আর সময় রুট ওভার সেই যে পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস সেরকম আমরা আদি ভরবেগ স্কোয়ার এইটার এইটার প্লাস টু ইন্টু পি ওয়ান পি টু কজ মধ্যবর্তী ঘন্টা নাইনটি তাহলে কজ নাইনটি মানে ওই পার্টটা নাই আসুন তাহলে প্রথমটার ভরবেগটা কত ভর হচ্ছে এম বেগ হচ্ছে কত তিরিশ ওকে তাহলে ভর বেগ এটার স্কোয়ার প্লাস একইভাবে এটারও কত একই অবস্থা এম ইন্টু তিরিশ তার স্কোয়ার আর কজ নাইনটি জিরো তাহলে আমরা পাচ্ছি কি টু ইন্টু থার্টি এম হোল স্কোয়ার তাহলে রুট করলে তার আছে কত থার্টি এম রুট টু এই হচ্ছে মোট ভরবে কোন দিকে এই দিকে এবং অ্যাঙ্গেলটাও কত বের করে রাখতে পারবা ইজিলি ট্যান থেটার সময় কি লম্ব এই ভরবেগটা দ্যাট ইস এম ইন্টু থার্টি বাই ভূমি এই ভরবেগটা এম ইন্টু থার্টি দ্যাট ইস ওয়ান তার মানে থেটা আমরা পাচ্ছি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রিস কিন্তু এটা তো এই দুইটা মিলিত ভরবেগ তাহলে থার্ডটার ভরবেগ হবে রুলটা দিকে এবং সেটা অবশ্যই এই হচ্ছে থার্ডটার ভরবেগ তাহলে থার্ডটার ভর আমরা কত জানি থ্রি এম তার বেগ কত সেটাই নির্ণয় করতে হবে ধরলাম কত ভি দেখো এম বাদ চলে যাচ্ছে পরে থাকলে হচ্ছে ভি সমান থার্টি রুট থ্রু ডিভাইডেড বাই থ্রি দ্যাট ইস টেন রুট টু এটা গেল বেগের মান কোন দিকে যাবে সেটা আমরা অনলাইনে বের করে ফেলছি এটা যদি পঁয়তাল্লিশ হয় তাহলে বুঝতে পারতেছি এই অ্যাঙ্গেলটা কত একশো পঁয়ত্রিশ একশো আশি বিয়োগ পঁয়তাল্লিশ একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি তার মানে তুমি কোয়েশন করতে পারো যে অনুভূমিক দিকে যেটা ছিটকে চলে যাচ্ছে তার সঙ্গে একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি কোনে নিচের দিকে বা দক্ষিণ দিকে এবার যদি আমরা পুরো ব্যাপারটাকে করা করি বা রেগুলার সিস্টেমে দেখাই তাহলে আমাদের এইভাবে করা উচিত যে দুটো টুকরা এইদিকে এইদিকে চলে গেছে আর আরেকটা টুকরা কোন দিকে যাবে জানি না ধরে নিল এইদিকে এবার আমরা ধরে নিলাম ওই দিকটা হচ্ছে ভার্টিক্যালের সাথে থিটা কোন তৈরি করে তাহলে এই দিকে তাদের কোন ভরগুলো গেল সাপোজ এম ভরের বস্তুটা এইখানে গেল এম ভরের বস্তুটা এই দিকে গেল মধ্যবর্তী কোন নাইনটি আর এই দিকে গেল থ্রি এম ভরের বস্তুটা যেটা কোন বেগে গেছে আমরা জানি না ধরে নিলাম ভি বেগে আর এরা গেছে তিরিশে তাহলে আমাদের ডিউটি হবে এরকম যখনই প্রবলেমটা পাবো তখন এ হচ্ছে আমাদের এক্স অ্যাক্সিস এটা হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিস এত সুন্দর সবসময় থাকবে না এটা বলেই দিছে পরস্পর লম্বভাবে যাচ্ছে তাহলে আমাদের এই ভর বেগে সংরক্ষণ সূত্রটা একবার এক্স অক্ষ বরাবর খাটাতে হবে আর এবার ওয়াই অক্ষ বরাবর তারপর আমরা ডিটারমিন করতে পারবো তাহলে এক্স অক্ষ বরাবর যদি ভর বেগে সংরক্ষণ সূত্র খাটাই তাহলে যতগুলো ভর বেগ আছে তাদের এক্স অক্ষ বরাবর উপাংশগুলো যোগ ফল থাকবে আদি এবং শেষে সমান তাহলে আদিতে কি কি আছে শুরুতে কিন্তু তারা বিস্ফোরিত অবস্থায় ছিল না তাহলে আমি যদি টুকরাগুলোকে এভাবে সেপারেট করে দেখাই এই একটা টুকরা এই একটা টুকরা নিচে আরেকটা টুকরা তাহলে এই টুকরার আদি ভর বেগ শূন্য এটাও শূন্য এটাও শূন্য তাহলে আমরা বলতে পারি শুরুতে আদি ভর বেগ এক্স অক্ষই বলো ওয়াই অক্ষই বলো সেটা ছিল শূন্য সমান এখন নতুন অবস্থায় কিন্তু এটা এক্স অক্ষের দিকেই যাচ্ছে তাহলে আমরা লিখতে পারি তিরিশ বেগ এম কিন্তু উপাংশটা হবে কিন্তু কজ জিরো ডিগ্রি এই দিকে উপাংশ এইটার এই দিকে উপাংশ কত হবে আবার তিরিশ এম কজ নব্বই ডিগ্রি কারণ সব কিছু আমরা এক্স অক্ষে নিতেছি এটা যেহেতু ওয়াই অক্ষে এই দিকে আসলে উপাংশ নেই কজ নেইটি আসলে জিরো আর এইটার এই দিক উপাংশ কত এমনি কোয়েশন দেখে ইজিলি বলা যায় যে এটা হবে থ্রি এম ভি কজ এটার সাথে অ্যাঙ্গেল আসলে এই টোটাল হচ্ছে নাইনটি প্লাস থিটা কারণ এটা অলরেডি থিটা আর এত টু হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রিস তাহলে টোটাল হচ্ছে কজ নাইনটি প্লাস থিটা তাহলে এভাবে লেখার একটা সুবিধা হচ্ছে আমরা একপাশে দেখো কী পাচ্ছি জিরো ইকুয়াল টু থার্টি এম প্লাস এটা তো আবার জিরো হবে ফলে থাকবে থ্রি এম ভি আর কজ নাইনটি প্লাস থিটা কত হয় এই যে সেকেন্ড কোয়ার্টারটে তার মানে মাইনাস সাইন থিটা ওকে তাহলে উভয় পাশ থেকে আমরা এম কেটে দিচ্ছি তাহলে থাকলো তিরিশ ইকুয়াল টু থ্রি ভি সাইন থিটা ওকে তাহলে এক
ডানাটা ছিল একত্রিত অবস্থায় বোমা তখন বিস্ফোরিত হয়নি এরপর 30m cos 0 সেই জায়গায় লিখে দেব sin 0 सिंपली রিপ্লেস cos বাই sin এখন 30m cos 90 সেখানে লিখে দেব sin 90 এরপর 3m v cos 90 plus theta এখানে লিখব sin 90 plus theta ওকে সলভ করলে এখানে sin 0 এর ভ্যালুটা 0 চলে আসবে সো থাকবে হচ্ছে 30m sin 90 to 1 equal to minus 3m v আর sin 90 plus theta second quadrant এ এবং পজিটিভ সো cos theta তাহলে এখান থেকে পাচ্ছে v cos theta equal to m m কাটা উভয় পক্ষ থেকে minus 10 তাহলে এখানে কি পাচ্ছো v cos theta ওখানে পাচ্ছো v sin theta এরপর শেয়ার ত্রিকোণমিতি सिंपली স্কয়ার করে যোগ করো তাহলে v স্কয়ার cos স্কয়ার theta plus v স্কয়ার sin স্কয়ার theta মিলে হবে কত v স্কয়ার sin স্কয়ার theta plus cos স্কয়ার theta হচ্ছে 1 আর ডান পাশে কি থাকতেছে minus 10 স্কয়ার হচ্ছে 100 8n স্কয়ার হচ্ছে 100 that is 200 তার মানে v হবে 2 into 100 এবং আমাদের একটু আগে অ্যানসার করতে তাই এসেছিল 10 root 2 এবং অ্যাঙ্গেলটা কত হবে অ্যাঙ্গেলটা এখান থেকে বের করুন এটাকে এটা দিয়ে ভাগ দাও তাহলে পরে থাকবে কত tan theta right কারণ এখানে v sin theta ওখানে v cos theta v v কাটা যাবে sin by cos হচ্ছে tan এবং পরে থাকবে দেখো উপরে 10 নিচে minus 10 that is minus 1 তাহলে আমরা theta কাকে ধরছিলাম খেয়াল করো উলম্বের সাথে অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু theta উলম্বের সাথে এবং সেটা কত বলে দিলাম এই যে minus 1 থেকে বুঝতে পারতেছো 1 ভাগ কখন 45 ডিগ্রি হলে ওকে তাহলে এটা হচ্ছে 45 ডিগ্রি কিন্তু আমরা যদি সংখ্যা দিই এই যে বস্তুটা দেখতে পাচ্ছেন এক্স অক্ষের দিকে যাচ্ছে তার সঙ্গে কত তাহলে অলরেডি এতটুকু হচ্ছে 90 আর 45 90 যোগ 45 আগের মতই आंसर হচ্ছে 135 সো আমরা কোশ্চেনে বলে দেব ডান দিকে যে বস্তুটা যাচ্ছে তার সঙ্গে 135 ডিগ্রি কোণে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ওকে এখানে দেওয়া আছে যে এ বি সি তিনটা কোণ এ বি সি তিনটা পার্টিকেল একই পে সবের ভেলোসিটি হচ্ছে ভি তার একটা সমবাহু ত্রিভুজ এ বি সি এর মধ্যমা তিনটি বরাবর এগিয়ে যাচ্ছে এ ও ভি বেগে এগিয়ে যাচ্ছে এ ও এই মধ্যমা বরাবর এ এই মধ্যমা বরাবর এগিয়ে যাচ্ছে তো লেগে গেলে কি হবে ও বিন্দুতে যেটা হচ্ছে ওদের ভার কেন্দ্র মধ্যমা ত্রয় ছেদ বিন্দু ওখানে গিয়ে তারা কোলাইড করলো সংঘর্ষ ঘটলো এখন সংঘর্ষের পর বলে দিয়েছে এ স্থির হয়ে গেছে তার মানে এইখানে কলিশনের পর এটার বেগ হয়ে গেছে শূন্য মানে ভর বেগ হয়ে গেছে শূন্য আর বি এই যে যে পথে যাচ্ছিল ওই পথেই আবার রিট্রেস করে ফিরে আসছে এই যে বি যাচ্ছিল বি ও পথে ওই পথে আবার ব্যাক করছে ও বি পথে কোশ্চেন করছে সি তাহলে সংঘর্ষের পর কোথায় থাকবে তো একটু বুদ্ধি খাটালে কিন্তু আমরা বুঝে যাই সি কে কোথায় থাকতেই হবে প্রথমে বলো এই যে এ বি সি তিনটা ভর বেগ কি মধ্যমা বরাবর না তাহলে আমরা যদি একটু আলাদা করে একে দেখি এই একটা এই একটা এই একটা তো দারুণ ব্যাপার হচ্ছে এদেরকে আমরা কিন্তু একটা ত্রিভুজ বানাইতে পারি দেখো খেয়াল করেন তারপরে হচ্ছে এই এই খাড়াটাকে নিচে নিয়ে আসলাম এই যে তীরচকটা এখানে নিয়ে আসলাম তাহলে বাকি যেটা পড়ে থাকবে এইটা সেটাকে আমরা এই বরাবর সেট করতে পারি তাহলে তিনটা ভেক্টর দ্বারা একটা ত্রিভুজ গঠন হলে ত্রিভুজ সূত্র কি বলে তাদের লব্ধি কত হবে শূন্য আবার বলতেছি একটা ত্রিভুজের তিন বাহু বরাবর এদের সাজাই নেই এদের দ্বারা একটা ত্রিভুজ গঠন করলে সেই মাথাগুলো মিলে যায় তাই যদি হয় সিচুয়েশন তাহলে তাদের লব্ধি ভরবে আদি শুরুতে যখন তারা কোলাইড করেন ধাক্কা ধাক্কির আগে লব্ধি ভরবে একটা শূন্য তাহলে আমরা ফর্স এর বলতে পারি ঢাকা থেকে পরেও তাতে মোট ভরবে কত হতে হবে শূন্য ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্রে যেহেতু বাইরে থেকে কোনো কোনো ফোর্স अप्लाई করে নাই তাহলে খেয়াল করে দেখো এ অলরেডি শূন্য হয়ে গেছে তার মানে এ এর নিয়ে মাথা ঘামেনে চলবে না এখন বি এর অলরেডি একটা ভরবেগ আছে কোন দিকে ও বি বরাবর যেহেতু সে ঢাকা খাওয়ার পর ও বি বরাবর ফিরছে এবং শূন্য হতে হবে এ অলরেডি শূন্য বি ফিরছে এই বরাবর এবং আরেকটা এমন দিকে যেতে হবে যাতে লব্ধি হয় শূন্য তাহলে আমি কি না বললেও বুঝতে পারতেছো যেটা হতে হবে অবশ্যই এটা সমান এবং বিপরীত দিকে তার মানে তোমরা যা ধরছো তাই এটা হবে বি যে দিকে যাচ্ছে সমান ভরবেগ নিয়ে তার উল্টা দিকে সিকে যেতেই হবে তার মানে সি যাবে কোন বরাবর আসলে বি ও বরাবর ডান দিকে এটা একটা ওয়ে অফ থিঙ্কিং আমরা আর একটা দেখাবো তো একটু আগে আমরা দেখলাম যে এখানে যে তিনটা ভরবেগ দেওয়া আছে যেটা এ এর ভরবেগ এটা বি এর ভরবেগ এটা সি এর ভরবেগ আমি নাম দিয়ে দিলাম তাদের পি এ বি বি আর পি সি তো পি এ কে সাজানো যায় এইভাবে পিবি ভেক্টরটাকে এভাবে পিসি ভেক্টরটাকে এভাবে সাজালে পরে একটা ত্রিভুজ গঠিত হয় যার বাহুগুলো সিরিয়ালে আছে ফলে বুঝতে পারতে স্যার কোনো লব্ধি নেই ত্রিভুজ সূত্র অনুসারে ফলে আদি ভরবেগ শূন্য ছিল শেষ ভরবেগ শূন্য বানাতে কি করতে হবে ও বি বরাবর যদি বি যায় বি ও বরাবর সিকে যেতে হবে যাতে লব্ধি ভরবেগ শূন্য হয়ে যায় কারণ এর তখন আর কোনো ভরবেগ থাকে না কোয়েশনে বলা যাচ্ছে তো এটা একটা সেকেন্ড মেথডে কিন্তু তুমি ভাবতে পারো যে আদি ভরবেগ শূন্য ত্রিভুজ গঠন নাও করে ভাবা যায় খেয়াল করে দেখুন
এদেরকে যদি একটু এভাবে সাজাই এই যে বি বরাবর নিয়ে আসলাম আমরা যেন ভেক্টরকে শিফট করা যায় মান এবং দিকে অপরিবর্তিত রেখে এটাকেও নিয়ে আসলাম এই বরাবর তাহলে এটা হচ্ছে পি বি এটা হচ্ছে পি সি তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটাই না তাদের মতো করতে অ্যাঙ্গেল এবং সেটা তো আমরা বুঝতে পারতেছি সমবাহু ত্রিভুজ তাহলে এটা তিরিশ ডিগ্রি ষাট ডিগ্রি অর্ধেক তিরিশ তিরিশ ষাট একশো আশি বিয়োগ ষাট কত একশো বিশ বি প্রতিকূল একশো বিশ তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে একশো বিশ এবং আমরা বোধহয় অলরেডি জানি যে দুইটা সমান ভেক্টরের মাঝখানে এই সমান ভেক্টর কেন এটা এম ভি এটা এম ভি উল্লেখ হয় এখানে কিন্তু সব কটা ভর সমান তো যদি এমন হয় যে দুইটা সমান ভেক্টরের মাঝে অ্যাঙ্গেল হচ্ছে একশো বিশ তাহলে তাদের লোভটি সুন্দর মতো দেখতে পাবো ওদের মানেরই সমান মানে লোভটিটাও হবে ওদের যে কোনো একটা সমান কীভাবে কোয়াইট ইজিলি দেখানো যায় আর সমান কি রুট ওভার পি এ স্কোয়ার প্লাস পি এ স্কোয়ার মানে ভরবে গে স্কোয়ার ভরবে গে স্কোয়ার দুইটা একই জিনিস টু ইন্টু পি ইন্টু পি কজ একশো বিশ তাহলে পরে থাকলো কি টু পি এ স্কোয়ার প্লাস টু পি এ স্কোয়ার কজ একশো বিশের মান কত মাইনাস হাফ বলা যায় আর মাইনাস হাফ টু মিলে কত হয়ে যাবে টু পি এ স্কোয়ার মাইনাস পি এ স্কোয়ার এর রুট দ্যাট ইজ রুট ওভার পি এ স্কোয়ার তার অর্থ পি তার মানে কম্পোনেন্টের যে মান রেজাল্টেন্টের মানও হবে সেটাই তাহলে আমরা কি বুঝতে পারতেছি এই রেজাল্টেন্টের মান হচ্ছে এম ভি বি আর সি মিলে আর উবারে একা এ মিলেই হচ্ছে এম ভি নিচের দিকে তাহলে এদের লব্ধি কত লব্ধি ভরবে হবে শূন্য তাহলে শুরুতে তাদের লব্ধি ভরবে শূন্য পরেও শূন্য হতে হবে যেহেতু বি পেছন থেকে রিট্রেস করে ফিরে আসছে অবশ্যই সি তাহলে এই বরাবর যেতে হবে যাতে ফাইনাল ভরবে গিয়ে সমষ্টিও শূন্য হবে তো এটা তোমাদের বলবিদ্যা বই বলবে খুব পপুলার একটা অঙ্ক যে একটা গাড়ির ছাদে সাপোজ এরকম একটা গাড়ি আছে সেই ছাদ থেকে একটা পেন্ডুলাম চলে দিছি তো গাড়ি তো আর নর্মালি কি সমবেগে চলে না অনেক রকম তরুণ তরুণ দেয় তাহলে একটা তরুণে চলতেছে এ তরুণে তো তোমাদের কি মনে হয় যদি এ তরুণে চলে তাহলে পেন্ডুলাম কি এই অবস্থায় থাকবে কি না আমার মনে হয় না পেন্ডুলামটা এরকম করে চলে আসবে এটা নিয়ে অনেকে কনফিউশন হয় যে পেন্ডুলামকে গাড়ির সাথে চলতে হবে একই তরুণ নিয়ে তাই যদি করতে হয় তো সে পেছনে যাবে কেন তরুণ তো সামনের দিকে সে সামনে যাবে না কেন তো এটার অ্যান্সার খুবই সিম্পল তোমরা একটু ভাবলেই বুঝবা আমি একটু পরে অ্যান্সার দেবো ওটার ওকে তার আগে আমরা অঙ্কটা কী বলে দেখি যে সেটা এরকম করে বাঁকায় গেছে এবং উলম্বের সঙ্গে সে পঞ্চাশ ডিগ্রি কোন তৈরি করছে কোয়েশন করছে সেই তরুণের মানটা কত সিম্পলি এতটুকু ডেটা দেওয়া যে এই সুতাটা উলম্বের সাথে পঞ্চাশ ডিগ্রি কোন করছে গাড়ির তরুণ কত কোনো কিছু ভর দেওয়া নেই স্পিড দেওয়া নেই আদি সামথিং সব বাদ তাহলে কিভাবে এই অঙ্কটা করতে হবে একটু খেয়াল করো এই পেন্ডুলামকে নিচে টানে কে পৃথিবী আর উপরে টানতেছে সুতা তাহলে এই দুটা লোভি হবে কোন দিকে খেয়াল করে দেখো এই দুটা লোভি হচ্ছে সেই গাড়ির সাথে যাওয়ার জন্য এম এ তরুণ প্রোভাইড করে তাহলে এতটুকু তো বুঝতে পারতেছো এটা যদি সামনের দিকে যেত লোভি হতো বাম দিকে কিন্তু গাড়ি যাচ্ছে কোন দিকে ডান দিকে ফলে এটা এমন দিকেই আসতে হবে যাতে এই দুই বলটা মিলিতভাবে লোভিটা গাড়ি দিকেই দেয় সো কমন সেন্স কী বলে এটা কখনোই ডানে যাওয়া পসিবল না বামে যেতে হবে যাতে লোভি তরুণটা ওইটা সবার হয় তো এখন আমরা অ্যানালিসিস করবো কীভাবে খেয়াল করো এই যে টি এর একটা উপাংশ এই এটা পঞ্চাশ তাহলে এটাও পঞ্চাশ ও একান্তর কোন তাহলে এটা হবে টি কজ পঞ্চাশ ডিবি সেটা বিয়ার করতেছে কাকে এম জিকে আর বাকি রয়ে গেছে কি টি সাইন ফিফটি ডিগ্রি সেটাই আসলে প্রোভাইড করতেছে কি এম এই বকটার ওই একই পরিমাণ তরুণ দিতেছে তাহলে আমরা লিখতে পারি টি সাইন ফিফটিন ইকাল টু এম এ টি কোসাইন ফিফটিন ইকাল টু এম জি সব জানা আছে ভাগ দিয়ে দাও টেন ফিফটিন ইকাল টু এ বাই জি অতএব এ ইকাল টু হবে জি ইন্টু টেন ফিফটি ডিগ্রিস দেখো ফিফটি ডিগ্রির ভ্যালু ক্যালকুলেটর দিতে পারবো জি এর মানে আমরা অলরেডি জানি এখানে একটা হেলানো তোলা আছে যেটা একইভাবে হেলানো না বামে হচ্ছে আলফা কোণে ডানে হচ্ছে বিটা কোণে তো এরকম উপরে হচ্ছে শীর্ষে একটা পুলি আছে এই পুলির এক প্রান্তে এম ওয়ান ম্যাচ বাঁধা আর ডান প্রান্ত হচ্ছে এম টু ম্যাচ বাঁধা সো এই সিস্টেম স্টেবল না হয় এম টু নিচের দিকে পড়তে থাকবে সাথে সাথে এম ওয়ান উপরে চলে আসবে অথবা এম ওয়ান নিচের দিকে গড়াতে থাকবে এম টু উপরের দিকে আসতে থাকবে মানে হোল সিস্টেমটা একই তরুণে থাকবে তো কোয়েশন করছে সিস্টেমটার তরুণ কত এবং এই রশির উপর দুটাই সমান টান থাকবে পুলিশ রশি যদি একটাই হয় কোনো গেটু টিটু না থাকে তাহলে সেই রশি টান টান করতে বলছে তো এই অঙ্কটা দেখানোর উদ্দেশ্য আমার একটাই সামেশন এফ ইগল টু এম এ মানে নিউটনের সেকেন্ড ল কত কমপ্লেক্সভাবে খাটানো যায় আই মিন যত কঠিন সিস্টেমই হোক না কেন আমাদের সূত্রটা মাথায় রাখতে হবে যে গতি কোন দিকে বা তরুণ কোন দিকে আর ওই দিকে টোটাল ফোর্স কত ওকে তো আমরা একটু শুরু করতেছি আমরা জানি না সিস্টেমটা কোন দিকে যাবে নিচে গড়াও করতে পারে বামেও গড়াও করতে পারে তাহলে
এই হচ্ছে এম ওয়ান জি আমি ওটা পরে আলোচনা করি শুরুতে এটা দেখাইনি তাহলে এটা হবে কি এম ওয়ান জি হলে এটা আলফা হলে এটা আলফা কোয়াইট ইজি এটা হবে এম ওয়ান জি কজ আলফা আর এই বরাবর এইবার আমাদের কনসার্ন কিন্তু এইটা নিয়ে কারণ আমি বলছি আমাদের সব ফোর্স দেখতে হবে তরণের দিকে লব্ধি তরণ কোন দিকে হয়েছে তাহলে এইদিকে আমাদের ফোর্সটা কি এম ওয়ান জি সাইন আলফা তা আমরা আশা করতেছি এই তরণের সাই সেই করে পড়ে যাবে বিষয়টা কিন্তু মোটেই তার না এটা কিন্তু একটা সুতা দিয়ে বাধা ফলে এই দিকে কিন্তু সে একটা টান খাবে এবং সেই টানকে উপেক্ষা করেও সে এ তরণে পড়তেছে তাহলে অভিয়াসলি আমরা দাবি করতে পারি আমাদের ধরা অনুসারে এম ওয়ান জি সাইন আলফা অবশ্যই বড় তাহলে প্রথম ম্যাচের ক্ষেত্রে আমরা কি লিখতে পারি সামেশন এফিকাল্টি এম এ সবসময় স্টার্টিং ফর্মুলা কোয়াইট ইজি সেই সামেশন এফ কোন দিকে নিতে হবে ডান দিকে তরণ যে দিকে তরণ কোন দিকে নিচের দিকে তাহলে সেই দিকে ফর্মুলাটা কি দাঁড়াবে এম ওয়ান জি সাইন আলফা আমরা কেন মাইনাস টি লিখি আমরা কিন্তু মাইনাস টি লিখতেছি না আসলে সব কিছু ফোর্সটা লিখতেছি এ তরণের দিকে তাহলে এম ওয়ান জি সাইন আলফা অলরেডি ওই দিকেই আছে ফলে তার কোনো চেঞ্জ করতে হয় নাই আর টি আছে বিপরীত দিকে ফলে আমরা ওটাকে এই দিকে উপাংশ নিয়ে তারপর কাজ করছি তাহলে এই দিকে উপাংশ কত টি কজ একশো আশি ডিগ্রি সেটার মানে হচ্ছে মাইনাস টি তাই আমরা এই কথাটাকে এভাবে লিখি এম ওয়ান জি সাইন আলফা মাইনাস টি ইকুয়াল টু হবে এম ওয়ান এ ওকে এটা এভাবে থাকো এবার আবার সেকেন্ডটাই চলে আসো সেকেন্ড আমরা একটু অন্য গালিতে দেখাচ্ছি আবারও এখানে এম জি কাজ করতেছে কোন দিকে খাড়া নিচের দিকে তাহলে তার একটা উপাংশ কাজ করবে এই দিকে ওটা নিয়ে আমাদের মাথা নাই আপাতত আর এই দিকে কাজ করবে এম টু জি সাইন বেটার কিন্তু এটা কিন্তু একমাত্র ফোর্স না এটা মুক্তভাবে পরন্ত বস্তু না পেছন দিক থেকে আবার একটা সুতার টান কাজ করতেছে এবং যেহেতু সে উপরের দিকে উঠতেছে তাহলে আমরা একটা দাবি করতেই পারি এখানে টানটা বড় সে টানের চোটে এ তরণের উপরে আগে যাচ্ছে তাহলে আমরা আবারও লিখতে পারি সামেশন এফিকাল্টি এম এ ওই তরণের দিকে কি কি ফোর্স আছে অবভিয়াসলি টি বড় তা থেকে এম ওয়ান এম টু জি সাইন বিটা এটুকু বাদ দেওয়ার পর তারপর থাকলো এম টু এ দুই ক্ষেত্রে এ কেন পুরো সিস্টেম একই তরণে ওই সুতা কিন্তু স্ল্যাগ করতে পারবে না মানে এরকম বটাই দিতে পারবে না সুতা টান টান থাকতে হবে সেই টানটাই আমরা বের করতেছি সুতা টান টান রাখার যে টানটা তাহলে এখানে দেখো এম ওয়ান জি সাইন আলফো মাইনাস টি কোটি এম ওয়ান এ আর এখানে হচ্ছে টি মাইনাস সামথিং তো বুঝতে পারতেছো আমাদের টার্গেটটা কি টার্গেট হচ্ছে দুটা যোগ করে দিই তাহলে দুটা যোগ করলে কি আসবে খেয়াল করে দেখো এম ওয়ান জি সাইন আলফা মাইনাস এম টু জি সাইন বেটা এই টি আর এই টি কাটা যাবে আর ডান পাশে পড়ে থাকবে এম ওয়ান এ প্লাস এম টু এ তাহলে এখান থেকে আমরা হোল সিস্টেমের তরণ কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি তরণটা কি দাঁড়াবে এ ইকুয়াল টু একটু সুন্দর করে লিখি দ্যাট ইজ এ জি যদি কমন নয় সাপোজ তাহলে থাকবেন এম ওয়ান সাইন আলফা মাইনাস এম টু সাইন বিটা ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু এটা কিন্তু একটা জেনারেল ফর্মুলা আলফা বা বিটার বিভিন্ন মানের জন্য এই হেলানো তলের চেহারা কিন্তু বিভিন্ন রকম হবে দেখতে চাও সাপোজ আলফা নাইনটি ডিগ্রি বিটাও নাইনটি ডিগ্রি তাহলে পুরো সিস্টেমটার চেহারা কেমন দেখাবে আলফা এটা হচ্ছে শূন্য আলফা আলফা বাড়তে 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 নাইনটি বেটা হচ্ছে প্রথমে থাকবে শূন্য বাড়তে 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 নাইনটি ফলে পুরো সিস্টেমটাকে দেখাবে এরকম আলফাও খারাপ হয়ে নাইনটি হয়ে গেছে বিটাও খারাপ হয়ে নাইনটি হয়ে গেছে তাহলে এখানে থাকবে এম ওয়ান ভর এখানে থাকবে এম টু ভর আমার মনে হয় এই চেহারাটা সবাই পরিচিত এবং তখন ফর্মুলাটা চেহারাটা কেমন দাঁড়াবে এ তখন এম ওয়ান সাইন আলফা হচ্ছে সাইন নাইনটি তার মানে ওয়ান সাইন বিটা হচ্ছে সাইন নাইনটি তার মানে ওয়ান দ্যাট ইস এম ওয়ান মাইনাস এম টু ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু এম টু জি তো ফর্মুলা শিখে ফেললাম আবার এমন যদি হয় আলফাটা শূন্য বিটাটা নাইনটি তাহলে আলফাটা থাকবে ফ্ল্যাট বিটা থাকবে নাইনটি এরকম সিস্টেম নিশ্চয়ই তোমরা দেখছো একটা টেবিল থাকে কারো মনে থাকলে খেয়াল করে দেখো তো একটা টেবিলের উপর এমন একটা ম্যাচ থাকে আর টেবিল থেকে এরকম পার্টিকালি ঝুলে দেওয়া হয় এম টু আর একটা ম্যাচ তখন এটা কি দাঁড়ায় খেয়াল করে দেখো সাইন আলফা এটা জিরো তাহলে পরে থাকলো আমরা ওই মাইনাসটা কনসিডার করতেছি না ডিরেকশনটা তোমরা বুঝে নেবে ওকে সাইন নাইনটি হচ্ছে এখানে ওয়ান দ্যাট ইজ এম টু জি ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু তাহলে আমরা দুইটা কেস দেখে ফেললাম একইভাবে উল্টাটাও সম্ভব বিটা শূন্য আলফা নাইনটি ডিগ্রি ওকে তো এরকম এটার উপর ডিপেন্ড করে অনেকগুলো কেস পাবে না তাহলে আমাদের সিস্টেমের তরণ চলে আসলো এখানে মান দেওয়া আছে প্রত্যেকটা মান বসা দিলে তুমি তরণ পাবা এরপর হচ্ছে রশির টান কত তো এটা বের করলে একটা ওয়ে হতে পারে এখানে এর মানটা বসাই দাও এখানে টি থাকবে আনো আলফা এম ওয়ান জি এগুলো সব জানা আছে এটা একটা ওয়ে হতে পারে আর একটা সুন্দর ওয়ে হতে পারে এই দুটা ইকুয়েশন ভাগ দিলাম ভাগ দিলে কিন
नीचे देखें टी माइनस एम टू जी सैन मीटर ए पारि गुरु को दो तेल पर टी एम वन माइनस एम वन एम टू जी सैन मीटर इक्वल टू एम वन एम टू जी सैन आलफा माइनस टी एम टू जेहतु टार्गेट हम टी निर्णय करें टी गो कमन लीची पड़े थकते हैं टी जो कमन नौ एम वन प्लस एम टू बाम पक्ष नहीं आसल डाने पर एम वन एम टू जी सैन आलफा प्लस सैन बेटर कमन लीजिए अर्थात टी इक्ल टू एम वन एम टू डिवाइडेड बै एम वन प्लस एम टू सैन आलफा प्लस सैन बेटर इंटू तो ये हमको टेक्ट है स्पेशल कारण इटर एक ही शंके नियंत्रण है सेकेंड लॉ तब थर्ड लॉ एक ही शंके सिस्टेम सिस्टेम में तौरुन इंडिविजुअल टेंशन ए जिन इस गुलो ओवरऑल पोस्टर एक टा भालू मैच सो ए टेक तू केयरफुल लेकिन तू देख बस आवाज़ बोल लो जे ए मैच तीन टा मैच देख के बच्चों इश तब ओवरऑल एकदम बाहर में ऐसा है एफ बॉल शीट और जो पौचत्तर न्यूटन ये पौचत्तर न्यूटन वाले का टांडी सो एवं शूटा कोनो स्लाइड स्लैक करेंगे मनी ये रकम भाज है जाएंगे शूटा गुला टांडी ले पर एक लो टांड 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 करें एक भाग आवश्य सो एक खूबी कॉमन सेंस ये जो तो टुकु परसेंट पचहत्तर के जी से ही सिसटेम कत बाह्य फोर्स दिशो एफ दिए तुम सिसटेम पचहत्तर निउटन ओके एफ गोल्ट एम ए सिसटेम बाह्यिक बल एफ एस और तरह टोटल मैच हम एम एस तिसटेम तरण से तरण हो पचहत्तर बै पचहत्तर दैट इज वन मीटर पर सेकेंड स्कोर एट है टोटल सिसटेम तरण और सिसटेम तरण मैं सब तरण सेम होते हैं एटारों तरण एटारों तरण ए एटारों तरण ए तो एक पूरा मैथ का तो हमरे शेट आगे कर बो तब पर एक तो एक फिजिकल मीनिंग आए शुमो तो एक तो ऐसा भी भाव आ जाए जब हमें पूरा सिस्टम में रुपए फोर्स दिलाम एफ अकोन शे एफ बोले एम सी के टांड दिलाम एम सी अबर एम टू के टी टू बोले टांड दिलो न्यूटन ने थर्ड लो की बोले एम थ्री एम टू के टी टू बोले टांड दिले � M1 बोस्टर टू ऊपर एकमात्र फोर्स किंतु T1 आर कोनो बोलना ही कारण पेशने के उतारन मतो नहीं, but M2 ऊपर फोर्स किंतु T2 माइनस T1 और M3 ऊपर फोर्स किंतु बाहरी ऐसे F पेशने जी का बटन तेज़ है T2 पर बहुत थैंक के तरह जो भी हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कोरी समेशन एफ इक्वल टी में शवाई जहितो डांडी के डांडी के जेठा हो गए तो लॉबियसली T2 बोलो तो T2 माइनस T1 इटा सप्लाई दे बे M2 हर के ए तोर और और दूसरा हैंड M1 हर के एकमात्र लेफ्ट फोर्स होती है T1 ये बंग शेटा ही M1 के ए तोर दे तो इटा जो भी जोक करे दे तो T1 T1 काटना T2 T2 बंद तो इस थकले F और वो देखे ए कॉमन ले M1 प्लस M2 प्लस M3 तो लाल्टीमेटली किंतु � शेरों के तैयार की देखो a इक्वल टू थकलो f डिवाइडेड बाय टोटल मैस m1 प्लस m2 प्लस m3 तो एको नहीं चाहे एयर मार्ट जब पे गए सो शे एयर मार्ट इटर मुद्दे बोशे दिलेन सपोज t1 पे जब t1 ने मन इटर मुद्दे इनपुट दिले t2 मन पे जब तब मैंने अपने इधर सेम टीम टानो पे जाते हैं अब अपने सिस्टम में तोरणो पे � तो एक बार अपने एक टर्म होते हैं एट इनसाइड देखा चेस्ट आकर बोलते हैं एक टर्म होते हैं बॉल एंड डिस्ट्रीब्यूशन है शुंदर एक तरीके से बोल सकते हैं तो हम देखो नेट पर बैठा करते हैं तो एक टर्म के हम लोग किंतु कैलकुलेट करें बेर बोलें जो तीन टर्म ओवरऑल तोरण हो बे एक मीटर पर सेकेंड जे जो तो भारी तार वही तौरन दी तो अनेक बेशी पूरी मन फोर्स लगते हैं और जे जो तो हल्का वही एक ही पूरी मन तौरन दी तो तार अनेक बेशी कम फोर्स लगे तो लेकिन क्या करना है को ये जो पौधे त्रिश के जी तार जो दे एक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तौरन नीत है तो लाभोश्वे तार लाइफ में कौन 
বাড়তে সে রাখবে না কিন্তু তুমি অ্যাপ্লাই করছো কত পঁচাত্তর নিউটন ফলে তার লাগবে হচ্ছে পঁয়ত্রিশ সে পঁয়ত্রিশ রেখে বাকি চল্লিশ কিন্তু ফেরত দিয়ে দেবে পঁচাত্তর বিয়োগ পঁয়ত্রিশ এই চল্লিশ নিউটন বল শেয়ার রাখবে না সেটা কাকে দিয়ে দিল সেকেন্ড জনকে এখন দেখি সেকেন্ড জনে কত নিউটন বল লাগে সেকেন্ড জনে লাগে খেয়াল করে দেখো পঁচিশ নিউটন পঁচিশ ইন্টু ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে তার দিয়েছ চল্লিশ কিন্তু তার লাগতেছে কিন্তু পঁচিশ তাহলে সে পঁচিশ রেখে বাকি পনেরো নিউটন ওকে দিয়ে দেবে এবং দারুণ ব্যাপার দেখো আদৌ কোনো বল বা খাবার লেফট নাই কারণ এই পনেরোর কিন্তু লাগবে কত নিউটন বল পনেরো নিউটন বল তাহলে দেখো দিয়েছিল পঁচাত্তর ওর লাগছিল পঁয়ত্রিশ ফেরত দিছে চল্লিশ ওর লাগে পঁচিশ চল্লিশের মধ্যে পঁচিশ রেখে ফেরত দিছে পনেরো সেই পনেরো দিয়ে সে সুন্দর মতো চলে যাচ্ছে এটা হচ্ছে বলে ডিস্ট্রিবিউশন মানে এক প্লেট খাবার নিয়ে আসছো যার যা পেটের সাইজ সেই অনুসারে সে খুদা মিটাবে আলটিমেটলি কেউই কিন্তু আনফেট থাকবে না তো এই অঙ্কগুলো বেশ সহজ কিন্তু কিছু কিছু কনসেপ্ট ক্লিয়ার করার ক্ষেত্রে মারাত্মক অঙ্কটা কি একটা লিফট আছে যে দেখতে পাচ্ছ উপরে রশি ঝুলানো তো লিফটটা থ্রি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণে নিচের দিকে নামতেছে তো লিফটের মেঝেতে একটা বি বস্তু আছে বড় তার উপর এ আর একটা বস্তু রাখা কোয়েশ্চেন করছে এ বস্তুটা বি কে কত বল প্রয়োগ করে তো খুবই কমন সেন্স আর সবচেয়ে বড় কথা এর ভর দেওয়া আছে বি এর ভর দেওয়া নেই তো এটা একটা টাফ কোয়েশ্চেন মনে হতে পারে যে বিয়ের ভর ছাড়া কিভাবে করব কিন্তু অঙ্কটা দেখো এর যে সিম্পল অঙ্ক কিন্তু আর হয় না আসলে এ হচ্ছে লিফটের একটা পার্ট দেখাচ্ছে তার উপর বি তার উপর এ তাহলে এখন একটু খেয়াল করে দেখো মনে করো লিফটার তরণ শূন্য মানে লিফটার সমবেগে যাচ্ছে কিংবা স্থির স্থিরই ধরো বুঝতে সুবিধা তাহলে এই অবস্থায় পৃথিবী এ কে কত বলে জানতেছে এম এ ইন্টু জি এখন সে তো নিচে পড়তে যাবে কিন্তু প্রথমে সে ফেস করলো কাকে বিয়ের ফেসটাকে এই যে বিয়ের সারফেস তাহলে বিয়ের উপর সে কত প্রেশার প্রয়োগ করবে বা বল প্রয়োগ করবে এম এ ইন্টু জি এবং বিয়ে তাকে কত ফিডব্যাক দেবে এম এ ইন্টু জি প্রতিক্রিয়া এই তো অঙ্কটা কিন্তু ঝামেলা কখন হয় ঝামেলা হয় পৃথিবী তোমাকে টানতেছে এম এ জি বলে তুমি চাপ দিতে গিয়ে ও যদি না সরে তাহলে তুমি ফিডব্যাক পাবা এম এ জি বাট ও যদি সরে যায় আই মিন তুমি চাপ দিতে যাচ্ছ বিকে বি যদি আবার তরণে নিচে নেমে যায় তখন কি আগের মতো চাপ দিতে পারবা ফলে খুবই কমন সেন্স তুমি এম এ জি বলে চাপ দিতে যাচ্ছিলা কিন্তু ও যদি না সরে ও সরে গেলে কিন্তু সেই চাপটা আর দিতে পারবা না তখন চাপটা হবে কি কোয়াইট সিম্পল খেয়াল করে দেখো এরপর চাপ হবে তখন সেই যে তোমরা প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বলছো এম জি দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু এ তরণ আবার নিচে নেমে যাচ্ছে ফলে আপেক্ষিক তরণ কত জি মাইনাস এ ফলে আসলে বি কে সে কত বল দেবে এম এ জি না তার থেকে আবার এম এ এ পরিমাণ বাদ এম এ জি কত পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু অ্যাক্সেলারেশন হচ্ছে থ্রি এটা সব করলে চেয়ে আসবে তাই তাহলে এখানে কিন্তু মেঝে দিল নাকি বি দিল এটা ফ্যাক্টর না কারণ এর তলায় কিন্তু বি মেঝে তাই এটা যদি এই মেঝেতেও থাকতো তাহলে কিন্তু অঙ্কটা সেম এম জি মাইনাস এম এ সো এটা কখনোই দরকার নেই যে বিয়ের ভর দেওয়া আছে কি দেওয়া নেই তো এটা একটা ঘর্ষণবিহীন তল এর উপর দুইটা বস্তু আছে এম ওয়ান এম টু যাদের ভর দেওয়া আছে তো এটা পরস্পর টাচ করা তুমি এম ওয়ান এই বস্তুটার উপর একটা ফোর্স দিল ফোর্সটা হচ্ছে দেশ নিউটন কোয়েশন করছে বস্তু দেওয়ার বা এই দুইটা মিলে বস্তু মিলে হচ্ছে সিস্টেম সেই সিস্টেমের তরুণ কত আর বস্তু দেওয়ার মাঝে স্পর্শ বলই বা কত তো এটা একটা চমৎকার প্যারাডক্সের মতো মানে অনেকেরই মনে এটা সন্দেহ জায়গায় সেটা হচ্ছে এই এভাবে ভাবলে কেমন হয় যে এই একটা বস্তু এম ওয়ান এটার সাথে কন্ট্যাক্টে আছে এম টু ফোর্স দিলাম যথেষ্ট বড় ফোর্স মানে ফোর্সের মান নিয়ে আমাদের হেডেক নেই যত খুশি বাড়ানো যাবে তো এফ একটা ফোর্স দিলাম তাহলে এফ ফোর্স দিলাম কাকে এম ওয়ানকে এম ওয়ান কাকে ধাক্কা দিলে এফ বলে এম টুকে কারণ এটা পরস্পর কন্ট্যাক্টে আছে তাহলে এফ একে দিলাম ও এফ ফেরত দিল থার্ডলো কি বলে এম ওয়ান এম টুকে এফ দিল ডানে অতএব এম টু এম ওয়ানকে এফ দেবে বামে এবার কিন্তু একটা মহা মসিবতে পড়ে গেলাম সেটা হচ্ছে এম ওয়ান বস্তুটার উপর ফোর্স দিয়েছিলাম একটা কিন্তু ইন্ডিট তার উপর কিন্তু ফোর্স দুইটা এবং সমান মানের বিপরীত তাহলে একটা বস্তু তার উপর সমান মানের টানা টানের দুইটা বিপরীত দিকে তাহলে ওর উপর নেট বল কত শূন্য তাহলে এর উপর নেট বল যদি হয় শূন্য তাহলে ওকে আর জীবনেও নড়বে তেমনি তেমন ভাবে শূন্য তাহলে কি দাঁড়ালো এই বিষয়টা যে আমি একটা ঘর্ষণবিহীন নিচে একটা মসৃণ এখানে বস্তুর উপর যত ফোর্সই দেই না কেন এফ এর মান যাই হোক না কেন যত ম্যাসের ধাক্কাই দাও না কেন এই বস্তু নড়বে না তো এটা তো বুঝতে পারতেছো সম্ভব না মানে আমরা কোথাও একটা ফ্যালাসি ইউজ করছি কোনো একটা জায়গায় একটা ভুল ব্যাখ্যা দাঁড় করে দিতেছি কিন্তু মানে এটা প্যারাডক্স হিসেবে বেশ
AKF দিলে এই M2 বস্তুটা M1 কে কত বল দেবে সেটাও ডিপেন্ড করে এদের মাঝখানে যে কন্টাক্ট জোন তাদের মধ্যে ইন্টারঅ্যাকশনের উপর এই জন্য এটা কখনোই F হবে না ওই কন্টাক্টের উপর নির্ভর করে নতুন একটা ফোর্স F প্রাইম যেটা obviously F এর চেয়ে ছোট ওকে তাহলে এ যদি F1 বলে ধাক্কা দেয় বা F প্রাইম বলে ধাক্কা দেয় M2 M1 কে তাহলে থার্ড ল বলে M1 F প্রাইম বলে M2 কে ধাক্কা দেবে অবশ্যই দুটো ভিন্ন বস্তুর উপর M2 দিছে M1 কে M1 দেবে M2 কে তাহলে এখন দেখো M2 এর উপর নেট ফোর্স কত আমি দিছিলাম F ওখান থেকে ফিডব্যাক পেছে F প্রাইম এবং পুরো সিস্টেমটা ডান দিকে সরবে তাহলে অবশ্যই বড় কে F বিপরীত আছে F প্রাইম মিলে M2 কে তরল দেবে এ ওই যে একটু আগে আমরা রশি টানা টানা অঙ্কটা যে আমি করলাম একই ভাবে এর উপর একমাত্র ফোর্স F প্রাইম সেটা মিলে তরল দেবে M1 A তাহলে এটা যোগ করলে কি পাচ্ছ F ইকুয়াল টু M1 plus M2 times A अतः सिस्टम के तौर पर हमें टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय M1 plus M2 अब लेकिन तो इन मेथड नाउ करते पड़ता हूँ अब देखा से टोटल सिस्टम ये टर्म शे सिस्टम में जब आप डेटा किटे दिलाऊँ तो ले सिस्टम में भर को तो M1 plus M2 बाद जिक बोल को तो F तो ले F इक्वल टू शे सिस्टम में भर इनटू सिस्टम में � संघर्षर तो ओटर पर बेस करे यंग कोटा देखो दावा छे एम भरे गोतीशील एक टक कौन हम सपोज तर आदि बेक चिलो यू वन तर मैस अच्छे एम एक पर शेटे टू एम भरे एक स्थिर बस्तु आते हैं और डबल मैस और इधर वेलोसिटी होते हैं जीरो इधर मतलब कोलेशन है इसे ये होती सिचुएशन टन तो एक पर तो हम लोग जाने था कथा कि तो लादी को दिशा उत्ती कौतुक चिलो, चिलो छह हाफ म यू वन स्क्वायर, जी तो आदि में कुछ है यू वन, अशेष को दिशा उत्ती कौतुक है किसे हाफ म भी वन स्क्वायर, तो देखा तो हमें कि ए जो आदि को दिशा उत्ती हाफ म यू वन स्क्वायर, अशेष को दिशा उत्ती हाफ म भी वन स्क्वायर, ये राशि सेम ना, कारण तो तो � शेरा प्रमाण करता है आर बाय नॉय इनटू आधी गोती शक्ति आर आधी गोती शक्ति टाइम रह जानी हाफ एम यू वन स्क्वायर तो इटा प्रमाण करार जो ना हम रे ऑलरेडी इटा एक टा थ्योरी किंतु तो उधर बोल दावा आता है शेरा अच्छा इलास्टिक कॉलेशन पे स्थिति स्थापक शंकरशे शूत्रो शेकेत्र देखना प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू u2 ओके तो आमादे क्वेश्चन अनुसार है u2 किंतु शून्य कारण दीतो बस्तु टा राजीव नहीं शेष थिर बस्तु तो लामादे राजीव मेंटली थकते से कि क्या करें देखो m1 आखर करी बस्तु भर होती m आमादे क्वेश्चन अनुसार है और जाके आखर कोर्स से तार भर होती है 2m U1 divided by 3 कारण ऊपर थक बे m नीचे थक बे 3m काटा के लिए minus U1 by 3 तो हम लोग किलिक्ते पर एक टू ख्याल कर देखो half m U1 square होते हैं आदि गोती शक्ति minus half m V1 square होते हैं शेष गोती शक्ति तो ले V1 के जगह हम लोग अकुन बोश आदि तो पढ़ बो minus U1 by 3 तो ले minus U1 by 3 whole square तो थक तीसरी पर एक ख्याल करो half m U1 square minus half m एक ने square कर ले minus दूसरे जगह थक बे u1 स्क्वायर बाय 9, ओके तल हाफ m u1 स्क्वायर जितने हमारे कॉमन नहीं तल थक बे 1 माइनस 1 बाय 9, दैट इस 8 बाय 9 इनटू हाफ m u1 स्क्वायर आउं दे प्रमाण शेष कर हाफ m u1 स्क्वायर होता है तो हमारे आधी को दिशुक्ति अर्थात 8 बाय 9 होता है लॉस कर ये जितने डिफरेंस टेक होता है लॉस तो एक क्वेश्चन है देखा हमारे क्यों भाबा ना शंकरशो टे इलास्टिक तब पर वो लॉस होते क्या ना हमने तो जाने शंकरशो के क्षेत्रे जो दी स्थिति स्थापक शंकरशो घाटे ताले तादें गोदी शक्ति था के शंकरो की तो इटा देखे किन्तु भाई पाया ना कर इटा किन्तु एक जोन हराई से प्रथम जोन है लॉस दूसरे जोन किन्तु 
সেম থাকবে মানে আদি গতি শক্তি সমষ্টি সমান হবে শেষ গতি শক্তি সমষ্টি নট নেসেসারিলি যে প্রথমটার আদি গতি শক্তি আর প্রথমটার শেষ গতি শক্তি পরস্পর সমান হবে কখনোই না ওকে এই ভুল ধারণাটা করবে না আমরা এখনও নিউটনীয় বলবিদের মধ্যেই আছি তো এর দুটা পার্ট বেসিকলি আমরা এতক্ষণ ধরে যা যা করছি এফিকল্টি এম এ বা যত ফর্মুলা ওগুলো ছিল সব রৈখিকের জন্য তো ওগুলো আবার কৌনিকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য তো বৃত্তীয় গতি বলা হয় তো বৃত্তীয় গতির মধ্যে আমাদের মেন কনসার্ন কি থাকবে কেন্দ্রমুখী বল এটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি কথাবার্তা বলবো আমরা ব্যাংকিং যে সাইক্লিস্ট যখন কোনো টার্ন নিতে যায় তখন সে যে শরীর বাঁকায় ফেলে কিংবা কোনো একটা যদি সার্কুলার রাস্তা হয় তখন যে রাস্তাটাকে একটু বাঁক নেওয়ানো হয় এই জিনিসগুলোর নাম ব্যাংকিং এবং এর উপর কিছু ফর্মুলা আছে আর সেই সাথে নিউটনের যে তিনটা সূত্র আগে পড়ছো ফার্স্ট সেকেন্ড এবং থার্ড ল ওগুলো এক্ষেত্রেও খাটবে সেটা কৌনিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আর আমরা এখানে এক নজরে কি দেখে নিচ্ছি খেয়াল করে দেখো রৈখিক আর কৌনিকের মধ্যে একটা রিলেশন আছে মানে আগে যেটাকে বলা হচ্ছে ভি ভাববা এখন সেটা হবে ওমেগা আগে যেটা সরণ এস ছিল ওটা হবে থেটা বা অ্যাঙ্গেল আগে যেটা ছিল রৈখিক তরণ এ সেটা হয়ে যাবে আলফা কৌনিক তরণ ভরের কাজ করতো যেটা সেটা এখন হবে জড়তার ভ্রামক আর আগে যেটা আমরা বল সেটা কৌনিকের ক্ষেত্রে হচ্ছে টর্ক টাউ আগে আমরা যেমন ফর্মুলা পড়তাম পি কল টেম ভি রৈখিক ভরবেগ এখানে সেটা হবে কৌনিক ভরবেগ এই দেখো ভর ছিল এম তার জায়গায় চলে আসবে জড়তার ভ্রাম এই যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছ ভি ভি এর জায়গায় চলে আসবে অমেগা মানে আগের ফর্মুলা যারা যারা জানো তারা কৌনিকের গুলো পারবে জাস্ট অ্যানালোগাস টার্মগুলো ওখানে ইনসার্ট করে দেবো যেমন ডাব্লিউ ইকাল টু এফ এস কাজের সংজ্ঞা তাহলে ডাব্লিউ ইকাল টু এফ এর জায়গায় আসবে টর্ক এস এ জায়গায় আসবে থেটা আবার পাওয়ারের একটা ফর্মুলা আপনার জানতে হবে এটা পাওয়ার হ্যাঁ এটা ভরবেগ না পাওয়ার ফর্মুলা জানতাম ফোর্স ইন্টু ভ্যালাসিটি সেইখানে এখানে আসবে ফোর্সের জায়গায় টর্ক ভ্যালাসিটির জায়গায় আসবে অমেগা তো এরকম যতগুলো ফর্মুলা আছে সেগুলো কৌনিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে তো আশা করি আমরা অঙ্ক করতে করতে ওগুলো শিখে ফেলবো তো একদম সহজ একটা প্রবলেম দিয়ে আমরা শুরু করছি পৃথিবীর সূর্য চারদিকে ঘুরে আমরা সবাই জানি এবং মোটামুটি বৃত্তাকার পথ বিবেচনা করি আমরা তো কত কৌনিক বেগে এটা ঘুরছে তার মানে রোমেগা কত সাপোজ আমরা এই বৃত্তাকার এটা যখনই দেখাবো বুঝবে এটা উপর থেকে দেখতে পাচ্ছ যে এটা সূর্য এটা পৃথিবী হ্যাঁ তো ধরি তারা আর একটা দূরত্বে আসে এবং আমরা সেই দূরত্বটা জানি কিন্তু পনেরো কোটি কিলোমিটার তো এ ভি ভেলোসিটিতে ঘুরতেছে তার মানে রৈখিক বেগ বা ট্যানজেন্সিয়াল বেগটা হচ্ছে ভি কিন্তু এই যে ঘুরতেছে এই যে ঘূর্ণন বেগটা কৌনিক বেগ এটা কত তো আমরা জানি কি ওমেগা সমান থিয়েটা বাই টি প্রতি এক সেকেন্ডে কত অ্যাঙ্গেল যায় সেটার নামে হচ্ছে রেডিয়ান পার সেকেন্ড বা ওমেগা কৌনিক বেগ তো আমরা যদি পুরো একবার ঘুরে আসি সেই টাইমটাকে কি বলি পর্যায়কাল আর সেই পর্যায়কালে কত ডিগ্রি যায় কমপ্লিট তিনশো ষাট ডিগ্রি যেটাকে আমরা রেডিয়ানে বলি টু বাই সেটা একটা ফর্মুলা ওমেগা সমান টু বাই বাই টি তো আমরা তো জানি পুরো পৃথিবীর একবার ঘুরে আসতে কত সময় লাগে সূর্য চারদিকে একবার ঘুরে আসতে সময় লাগে ওটার নামই হচ্ছে এক বছর হ্যাঁ তো আমার পিরিয়ডটা হবে এক বছর অথবা হবে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন কিন্তু আমাদের নর্মালি ওমেগের একক আমরা লিখি রেডিয়ান অ্যাঙ্গেল পার সেকেন্ড তাহলে এটাকে আমরা সেকেন্ডে কনভার্ট করে নেব তাহলে তিনশো পঁয়ষট্টি সাথে চব্বিশ ঘন্টা তাহলে এটা গেল ঘন্টা ঘন্টা এবার মিনিট তারপর সেকেন্ড তিনশো পঁয়ষট্টি চব্বিশ ইন্টু ষাট হলে মিনিট হবে তাকে আরও ষাট দিয়ে গুণ করলে সেকেন্ড হয়ে যাবে ফলে এটা যা হবে পুরোটা দিয়ে যদি তুমি ভাগ দিতে পারো তাহলে অ্যান্সারটা চলে আসবে কত রেডিয়ান পার সেকেন্ড তো এখানে আমরা একটা প্রশ্ন বেশ পপুলার সেটা হচ্ছে আমরা দুইভাবে কিন্তু বৃত্তাকার পথে বস্তুকে ঘোরাতে পারি একটা হচ্ছে সাপোজ এই যে আমার মাথার যে তলটা এই তলে অনুভূমিক তলে ঘোরানো বলে এটাকে আর যদি এভাবে ঘোরানো হয় সেটাকে বলে উলম্ব তলে ঘোরানো তা আমাদের কোয়েশ্চেন বলে উলম্ব তলে এম ভরের একটা বস্তুকে ঘোরাচ্ছ সাপোজ সুতা দিয়ে এই যে এখানে তোমার আঙ্গুলের মাথাটা টপ ভিউ দেখতে পাচ্ছ এভাবে ঘোরাচ্ছি এখন কোয়েশ্চেন করছে সর্বোচ্চ বিন্দু এবং সর্বনিম্ন বিন্দুতে অবশ্যই দুইটা টান সমান হবে না এবং কমন সেন্সে কী বলে নিচ থেকে ওঠাতে বেশি টান দেওয়া লাগে হাতে আর উপর থেকে মনে হয় যেন অটোমেটিক চলে যায় তাহলে বুঝতেই পারতেছি আমাদের উপরের টানটা কম লাগে কিন্তু নিচে অনেক বেশি টান দেওয়া লাগে তো সেই টান দুইটা পার্থক্য কত এটা দেখাতে হবে দ্বিতীয় কোয়েশ্চেন কোর্স হচ্ছে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন বিন্দুতে ভ্যালোসিটি কত হলে সুতায় ঢিল পড়বে না তার অর্থ খেয়াল করে দেখো আমি এখান থেকে নিয়ে আসলাম বেশ টান দিয়ে ঠিক আছে যেই উপর দিয়ে টান দেবো না সাপোজ শূন্য বানিয়ে দেবো তখন তেমন হতে পারে এটা বৃত্ত কমপ্লিট করলো না মানে ঢিল খেয়ে নিচে পড়ে গেল কিন্তু আমাকে মিনিমাম একটা বেগ রাখলে এটা দেখানো সম্ভব মিনিমাম একটা বেগ রাখলে তুমি এখানে টান দিবা না ঠিক আছে তা সত্ত্বেও এটা ঢিল খাবে না এটা কমপ্লিট করেই আসবে
তাহলে আমরা অলরেডি শুনছি কি সে যদি বৃত্ত পথে ঘোরে তাহলে প্রত্যেক বিন্দুতে আমরা জানি বেগের দিক স্পর্শক বরাবর এই যে প্রত্যেক বিন্দুতে বেগের দিক পাল্টাচ্ছে কিন্তু বেগের মানটা কিন্তু সেম থাকে আমরা এটা অলরেডি জানি তা মানে অনুভূমিক বৃত্ত পথে বস্তু সমদ্রুতিতে ঘোরে ডিরেকশন সেম থাকে না বাট সমদ্রুতি বা মানটা থাকে সেম কিন্তু উলম্ব তলে ঘোরানোর ক্ষেত্রে আমরা দেখাতে পারব যে মানটাও তুমি সেম রাখতে পারবে না দিক তো চেঞ্জ হবেই মানটাও চেঞ্জ হতে বাধ্য আর লাস্ট কোয়েশন করছে আমরা এখানে টান নির্ণয় করছি কোথায় আর কোথায় দেখো সর্বনিম্ন বিন্দুতে মানে একটা এক্সট্রিম পজিশন আর সর্বোচ্চ বিন্দুতে আরও একটা এক্সট্রিম পজিশন কিন্তু তোমাকে যদি এরকম আর্টারি কোনো ভ্যালু দেওয়া হয় যে এরকম উলম্বের সঙ্গে থিটা করে এখানে একটা বস্তু আছে ওই বস্তুটাই ঘুরে ঘুরে আসছে ওই মোমেন্টে সুতার টানটা কত হবে মানে জেনারেল কথা যে কোনো অ্যাঙ্গেলে থাকলে তার উপর প্রযুক্ত টান কত হবে তো আমরা এই অঙ্কটা করার আগে প্রত্যেকটা একটু আলোচনা ডিটেল করে নেব তারপর অঙ্কটা সলভ করে নেব তো আমরা ইন শর্ট একটু কেন্দ্রমুখী বল সম্পর্কে তোমাদের আইডিয়া দিই সেটা হচ্ছে এফ সিপি বা সেন্টিপেটাল কেন্দ্রমুখী বল আমরা কিন্তু আলোচনার শুরুতেই বলে দিচ্ছি আমরা পুরো চ্যাপ্টার জুড়ে কেন্দ্র বিমুখী বল এই শব্দটি উচ্চারণ করব না ঠিক আছে এটা খুবই কনফিউজিং এবং এর থিওরি তোমাদের একটু ভালো করে জানা থাকতে হবে কেন্দ্র বিমুখী বল বলতে তোমাদের বইপত্রে যা মিন করে আসলে কিন্তু তা না আমরা যা কিছু বইপত্র পড়ছি সব কিছু কেন্দ্রমুখী বল হ্যাঁ তো সব আলোচনা থাকবে মুখী বল নিয়ে তো এটা কী জিনিস এটা বলে এরকম যদি একটা বৃত্ত পথ থাকে হ্যাঁ তো সেই বৃত্ত পথে একটা বস্তু ঘুরতেছে সাপোজ সুতা দিয়েই একটা বাল থেকে ঘুরাচ্ছি কিংবা মাথার উপরে একটা বলকে ঘুরাচ্ছি যেভাবেই হোক না কেন কিংবা অনেক 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 ওয়ে আছে যেমন আমরা আমাদের মডেল অনুসারে কি ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘোরে কিংবা সোলার মডেল অনুসারে এখানে কি সূর্য থাকে আর তার চারদিকে থাকে পৃথিবী সেটাও একটা বৃত্ত পথে এরম বৃত্ত পথে ঘোরে তো এই সব ক্ষেত্রে যদি এরকম বৃত্তাকার কোনো পথে ঘোরে তাহলে বৃত্তের কেন্দ্রের দিকে একটা বল লাগবেই আবার বলতেছি কেন্দ্রের দিকে বল থাকবেই না বল লাগবেই তাই ওটাকে কেউ সাপ্লাই দিতে হবে যদি না থাকে কোয়েশনটা হয় যদি না থাকে তাহলে সে বৃত্ত পথে ঘুরবে না তাহলে ওটার যোগানদাতা নিশ্চয়ই থাকতে হবে দেখি কোথায় কোথায় যোগানদাতা আছে আর না থাকলে কি ঘটে সাপোজ একটা সুতা দিয়ে তুমি বস্তুকে বৃত্ত পথে ঘোরাচ্ছ তাহলে যোগানদাতা কি খেয়াল করো সুতা দিয়ে তোমার আঙ্গুল টান দিতেছে তাহলে এখানে তোমার হাতের টান বা সুতার টানটাই কি কেন্দ্রমুখী বলের যোগানদাতা একইভাবে একটা নিউক্লিয়াসের চারদিকে একটা ইলেকশন ঘুরতেছে তাদের মধ্যে কোনো সুতা নাই কিন্তু একটা অদৃশ্য বল কাজ করে আমরা জানি সেটার নামই হচ্ছে কুলম্বের স্থিতরিত আকর্ষণ বল এটাই তাহলে যোগানদাতা বৃত্ত পথে ঘুরতে হলে আমরা বলছি কেন্দ্রের দিকে মাস একটা বল থাকা লাগবে কেউ না কেউ প্রোভাইড করতে হবে এখানে সেই স্থিতরিত আকর্ষণ বলটাই সেই প্রোভাইডার বা সাপ্লাইয়ার একইভাবে সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরতেছে তাহলে অবভিয়াসলি তারও সেন্টারে কাউকে না কাউকে একটা বল প্রোভাইড করতে হবে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু আমরা জানি সে আছে সে হচ্ছে মহাবর্ষীয় বল একইভাবে এমন যদি হয় একটা সোজা রাস্তা ছিল একটা গাড়ি আগাচ্ছে ঠিক আছে একটা সোজা রাস্তায় গাড়ি যাচ্ছে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু হঠাৎ করে রাস্তাটা এরকম বাক নিল তাহলে সে যদি কোনো রকম বল না পায় হ্যাঁ বাহ্যিক বল যদি শূন্য হয় তাহলে নিউটনের সূত্র কি বলে সে যে দিকে ছিল সারা জীবন সেই দিকে যেতে থাকবে কিন্তু আমরা তো জানি তাকে বাঘ বরাবর ঘুরে আসতে হবে যেহেতু তার ভেলসিটি বাঘ নিচ্ছে বেগের পরিবর্তন হচ্ছে কারণ বেগটা রেশি দিক চেঞ্জ হলেও চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই তাকে সেন্টারের দিকে কেউ না কেউ ফোর্স দিতেছে দিতে হবেই যদি সে বাঘ পথে থাকতে চায় তাহলে সেটা এখানে কে দিচ্ছে আমরা তো দেখতে পাচ্ছি না সেটাও কোয়াইট সিম্পল এই যে টায়ারগুলো দেখছো তোমরা রাবারাইজ টায়ার আর সেই সাথে আছে রাস্তা এগুলো থেকে রাস্তা এই দুইটা মাঝে যে ঘর্ষণ বলটা ফ্রিকশন ফোর্স সে হচ্ছে এখানে প্রোভাইডার তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম যে কোনোভাবে যদি বৃত্ত পথে কাউকে যেতে দেখো সেও থাকো ওই মোমেন্টে তার উপর একটা সেন্টারের দিকে ফোর্স কাজ করতেছে যেটা নাম হচ্ছে কেন্দ্রমুখী বল তাহলে এক কথা আমরা বলবো একটা বস্তু যদি বৃত্ত পথে ঘোরে আবার একটা ভয়ঙ্কর ভুল অনেকেই করে এখানে যেমন দেখো এটা সিম্পল একটা বাঘ বৃত্ত কিন্তু হয় নাই তাই বৃত্ত পথ বললে অনেকেই ভাবে কমপ্লিট বৃত্ত হতে হবে না মোটেই না এরকম যদি এব্রো থেব্রো একটা বাঁকা রাস্তায় যায় তাহলেও খেয়াল করো এই অংশটার জন্য কিন্তু কেন্দ্রমুখী বল লাগবে এই অংশের জন্য কিন্তু একটা কেন্দ্রমুখী বল লাগবে এই অংশের জন্য কেন্দ্রমুখী বল লাগবে কারণ এই প্রত্যেকটা বাঁকা নিয়ে আমরা কিন্তু একটা বৃত্ত কল্পনা করে নিতে পারবো ফলে যতক্ষণ একটা গাড়ি এইখান থেকে এইখানে আসে আমরা সিরিয়াসলি ভাবতে পারি এই পুরো বৃত্তের মধ্যে সে একটা চাপ অতিক্রম করতেছে তাহলে এই বৃত্তের জন্য তার একটা অবশ্যই কেন্দ্রমুখী বল যোগান দেওয়া লাগবে একইভাবে এই অংশের জন্য একটা কেন্দ্রমুখী বল কিন্তু তার লাগবে সো সে যদি কোনো রকম বক্র পথেও যায় মাথায় রাখতে হবে প্রত্য
কোন বস্তু বৃত্ত পথে চললে দেখতে পাচ্ছ চলছে তাহলে ওই বৃত্তের কেন্দ্র বরাবর অবশ্যই একটা ফোর্স আছে সেই ফোর্স এর নাম কি সেটা আমরা জানি কেন্দ্রমুখী বল বাট সেটার যোগানদাতা থাকতেই হবে তো যোগানদাতা যদি তিনজন থাকে তিনজনের বলের লব্ধি হবে ওই কেন্দ্রমুখী বল খেয়াল করে দেখো কেন্দ্র বরাবর যতগুলো বল আছে সব বলের লব্ধি হবে কেন্দ্রমুখী বল তো মাথায় রাখবা কোন একটা বস্তু বৃত্ত পথে চললেই তার কেন্দ্রের দিকে একটা বল থাকবে কিন্তু সেই বলটা হবে যত বল আছে তাদের কেন্দ্র বরাবর যত সমষ্টি আছে সবকটার মিলিত ফলটা হবে কেন্দ্রমুখী বল তাহলে আমরা এই কথাটা একটু এক্সপ্লেন করার জন্য বেশ কয়েকটি এক্সাম্পল আনছি সে এটা হচ্ছে একটা নিউক্লিয়াস এবং তার চারদিকে বৃত্ত পথে ঘুরতেছে একটা ইলেকট্রন তাহলে তার কেন্দ্রের দিকে এই লাল যে দাগগুলো দেখবো সেগুলো প্রত্যেকটি হচ্ছে কেন্দ্রমুখী বলের ডিরেকশন তাহলে এই যে কেন্দ্রমুখী বল তার একমাত্র যোগানদাতাকে একমাত্র যোগানদাতে দেখতে পাচ্ছ এখানে কুলম্বের বল তাহলে ওই একমাত্র যোগানদাতেই তো কেন্দ্রের দিকে আসে অলরেডি ফলে আমার এখানে লব্ধির প্রশ্ন ওঠে না কারণ বলে একটা যোগ করবা কাকে ফলে এখানে এই এফসিটাই হবে আসলে কি কেন্দ্রমুখী বল এফসিপি সেন্টিপিটাল আমাদের কোনো কনফিউশন নেই আবার সাপোজ এটা একটা পেন্ডুলাম নর্মাল পেন্ডুলাম গুলো কিভাবে দোলে সরল দোলন গুলো এভাবে কারণ তার জাস্ট এভাবে নিয়ে ছেড়ে দাও ফলে এটা দুলতে থাকে কিন্তু এমন যদি হয় এভাবে দুলতেছে দুলতেছে তুমি একটা টোকা দিয়ে দিস সামনে দিকে তাহলে কি হবে এভাবে ঘুরতে থাকবে তাহলে দেখো একটা বৃত্ত পথে ঘুরতেছে কিন্তু তাহলে ওই বৃত্ত পথে অবশ্যই একটা কেন্দ্রমুখী বল আছে কিন্তু এবার কিন্তু আগের মধ্যে এতই সিম্পল না খেয়াল করে দেখো এই তাহলে সুতাটা সে হচ্ছে এই বৃত্ত পথে ঘুরতেছে তার উপর কাজ করতেছে এমজি খাড়া নিচের দিকে এবং সুতা টান এই দিকে থিটা গেলে তাহলে এই বস্তুর উপর এই মোমেন্টে কয়টা বল দুইটা বল একটা এমজি আর একটা টি কিন্তু আমি বলছি কি সে যেহেতু বৃত্ত পথে ঘুরতেছে ওই মোমেন্টে কেন্দ্রে লাল বলটা থাকতেই হবে এবং তার যোগানদাতা এখন কয়জন দুইজন এমজি আর টি তাহলে ওই বৃত্ত বরাবর তাদের রূপাংশগুলো কি কি দেখি টি এর উপাংশ হচ্ছে টি কস থেটা আর এমজির উপাংশ আসলে নাই কারণ এমজি ওই দিকের সাথে লম্ব দিকে অবস্থিত ফলে এই দিকে আমি যে বলেই দিছি চললে ওই বৃত্তের কেন্দ্র বরাবর তাহলে ওই বৃত্তের কেন্দ্র বরাবর একমাত্র ফোর্স কোনটা টি কস্তেটা ফলে টি কস্তেটাই হবে লাল বলটা দ্যাট ইস কেন্দ্রমুখী বলের মানে এবার হবে টি কস্তেটা একইভাবে আরো কঠিন কঠিন এক্সাম্পলে যাই সাপোজ এটা একটু কঠিন তাহলে আমরা একটু আরো সহজ দিকে যাই সাপোজ এটা একটা ওই যে আমাদের প্রশ্নটা উলম্ব তাহলে একটা বৃত্তে বস্তুকে ঘোরাচ্ছ তাহলে দেখো এই মোমেন্টে আসছে একদম নিচের বিন্দুতে তখন উপরের দিকে সুতা দিয়ে টান দিচ্ছে না মানে টান হবে কেন্দ্রের বরাবর আর এমজি কাজ করবে কি খাড়া নিচের দিকে তাহলে এই মোমেন্টে বস্তুর উপর টোটাল ফোর্স কয়টা দুইটা একটা হচ্ছে টান আর একটা হচ্ছে এমজি কিন্তু আমি বলছি ওই বরাবর লব্ধিটাই হবে কেন্দ্রমুখী বল তাহলে ওই বরাবর লব্ধিকে উপরে আছে টান সে হইতে হবে বড় কারণ কেন্দ্রমুখী হইতে হবে তাহলে এদের মারামারির পরেও লব্ধি থাকতে হবে কেন্দ্রের দিকেই তাহলে অবশ্যই বড় হবে টি আর তা থেকে বিয়োগ যাচ্ছে কত এমজি এটা হচ্ছে ওই মোমেন্টে ওই দিকে লব্ধি বল সব কয়টা মিলিত ফল এটাই হইতে হবে কি কেন্দ্র মুখী বল ঠিক আছে তো ওই মোমেন্টে ওই বস্তুর উপর যত বল কাজ করবে তাদের ওই দিকের যোগ ফলটাই বা লব্ধিটাই হবে কেন্দ্রমুখী বল এবার দেখো চিন্তা করেন একটা পৃথিবী আছে তাহলে পৃথিবীর কোন একটা ল্যামডা উপাংশে আছি আমরা ওই যে অক্ষাংশ যে দ্রাঘিমাংশ নামশ আছে সেই ল্যামডা অক্ষাংশে আছি তার মানে আমরা পুরো বিশুপ রেখায় নেই তার থেকে একটু উত্তর মেরুর দিকে আছে এই অবস্থায় পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে টানে কততে এমজি বলে তোমাদের খুব কমপ্লেক্স অ্যানালজিটা দরকার নেই আমি এটা ফোকাস করার চেষ্টা করতেছি একটা বস্তুর উপর যদি অনেক ধরনের ফোর্স থাকে তখন কেন্দ্রমুখী বল হয় কতটুকু তাহলে খেয়াল করে দেখো এমজি কাজ করতেছে কেন্দ্রের দিকে কিন্তু আমি ঘুরতেছি কিন্তু এই বৃত্ত পথে কারণ আমরা পৃথিবীর গায়ে সবাই লাগানো ফলে পৃথিবী ঘুরলে আমরাও কিন্তু তার চারদিকে ঘুরতে থাকি ওকে তাহলে দেখো এই বৃত্তের কেন্দ্রের দিকে এই লাল বলটা লাগবে কিন্তু এমজি বলটা কি ওই লাল বলের দিকে আছে তাই অবশ্যই কি করছি এমজির ওই দিক উপাংশ হবে এমজি কজ ল্যামটা ফলে ওই এমজি কজ ল্যামটাই হবে এই ক্ষেত্রে কেন্দ্রমুখী বল যদি একটু কঠিন লাগে তোমরা এই ভিডিওগুলো আবার রিপিট করবা খাতার মধ্যে একটু উপাংশ আঁকবা খব সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবার দেখো এটা আরও একটু কঠিন আমি বলতেছি না যে এখনই তোমাদের সব বোঝা লাগবে আমি জাস্ট এই উদাহরণটার জন্য সব বলতেছি যে যত কমপ্লেক্স কেসই হোক না কেন আমরা মনে রাখবো শুধু এই লাইনটা ঠিক আছে দেখো একটার চেয়ে একটা কিন্তু কঠিন কিন্তু আমাদের সব কয়টার সূত্র হচ্ছে একটাই যত বল থাকুক তাদের কেন্দ্র বরাবর লব্ধিই হবে কেন্দ্রমুখী বল তাহলে দেখো এখানে সিচুয়েশনটা কেমন তোমরা অবশ্যই দেখছো ওই যে সাইক্লিস্ট এরকম একটা বাঁকানো রাস্তায় বাঁকানো রাস্তা দেখলে অনেকের একটু অসুবিধা হয় কারণ ছবি থাকতে একটু ডিস্টার্ব এই জন্য আমি নিচে একটা ছবি এঁকে দিচ্ছি একটু খেয়াল করো এর একটা
তারপর ঘুরে যাচ্ছে মানে একটা স্টেডিয়ামের মতো কল্পনা করো নিচ থেকে উপর পর্যন্ত ভাজ এর গা বরাবর সাইক্লিস্ট ঘুরতেছে তাহলে খেয়াল করো তার উপর কি কি ফোর্স আছে একটা হচ্ছে সে সাইকেল চাপ দিছে ফলে অভিলম্ব প্রতিক্রিয়া পাইছে তলের সঙ্গে লম্ব হবে এম জি খাড়া নিচের দিকে কাজ করতেছে আবার সে এত দ্রুত মুভ করতেছে সে স্লাইড করে করে স্টেডিয়ামের উপরের দিকে চলে যাওয়ার চেষ্টা করতেছে তাহলে ঘর্ষণ বল হবে গতির বিপরীতে নিচে আছে ঘর্ষণ দেখো এম জি আছে ঘর্ষণ বল আছে অবিলম্ব প্রতিক্রিয়া আছে কিন্তু সে তো বৃত্ত পথে ঘুরতেছে তাকে দেখো তাহলে বৃত্ত পথে ঘোরার জন্য অবশ্যই একটা লাল বল লাগবে কেন্দ্রমুখী বল তাহলে বুঝতে পারতেছো যত ফোর্স আছে তাদের সবার উপাংশ যদি ওই লাল বলের দিকে নিতে পারো তাহলে হয় আর কষ্টটা ফ্রিকশনের তারপর এম জির কোনো উপাংশ এখানে নাই এই সকল কিছু লব্ধি হবে এই লাল বলটা বা কেন্দ্রমুখী বল সো এগুলো আমি খুব একটা অ্যানালিসিস করিনি এগুলো এক একটা ইন্ডিভিজুয়াল ম্যাথ আমি উদাহরণের জন্য বলছি যে একটা সূত্র যত কঠিন হোক যত সোজা হোক একটাই সূত্র সেটা কোনো বস্তু বিত্ত পথে ঘুরলে তার উপর যত বল থাকবে কেন্দ্রের দিকে লব্ধি হবে কেন্দ্রমুখী বল আশা করি এরপর ভুল বানান তো এবার আসে আমাদের অঙ্কে তো এতক্ষণ ধরে অনেক উদাহরণ দিয়ে ভয় দিয়ে দিছি আমাদের অঙ্ক কিন্তু তার চেয়ে বেশ সোজা কারণ বুঝতে পারতেছে আমাদের অঙ্কে কি কি ফোর্স এই বস্তুটাকে ঘুরে তো অবশ্যই এখানে কোনো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স নেই ওকে আছে কে পৃথিবী তারে টানতেছেন এম জি বল আছে নিচের দিকে এম জি কাজ করতেছে এটা নিচের দিকেও এম জি কাজ করতেছে আর আছে কি আমাদের হাতের টান এই যে সুতা দিয়ে যে আমি একটা টান দিছি এটা সুতা দিয়ে বাধা তাহলে এখানে একটা টান আছে নাম দিলাম টি ওয়ান ওইখানেও যখন ঘুরাচ্ছি তখন ওই নিচের দিকে একটা টান আছে টি টু এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই টানটা দেখো কেন্দ্রের দিকে নিচ থেকে উপরে উঠাতে চাও কেন্দ্রের দিকে আবার উপর থেকে নিচে নামাতে চাও সেটাও কেন্দ্রের দিকে তো এখন আমরা আলাদা আলাদা ভাবে বিবেচনা করতেছি এটাকে আমরা বলতেছি বটম বা নিচ আর এটা সেই টপ উপর কিন্তু আমি কি বলছি যেখানেই থাকুক না কেন বস্তুটা কিন্তু বৃত্ত পথে ঘুরতেছে তাহলে বৃত্ত পথে ঘুরলে এর উপর যত বল থাকুক আমার আপত্তি নাই তাদের যোগ ফলটা হইতে হবে কি লব্ধিটা হইতে হবে কি কেন্দ্রের দিকে এই লাল বলটা কেন্দ্রমুখী বল একইভাবে উপরে থাকুক আমার আপত্তি নাই তার উপর যত বলই থাকুক তাদের লব্ধিটা হইতে হবে আমাদের এই কেন্দ্রমুখী বল ওকে তাহলে এবার আমরা প্রথমে বটম জানে চিন্তা করি তাহলে এর উপর কি কি বল আছে খেয়াল করো টি ওয়ান আছে বিপরীতে আছে এম জি তাহলে টি ওয়ান তার অপোজিট হচ্ছে এম জি টি ওয়ান আগে লিখলাম কেন একটু আগে ব্যাখ্যা দিছি কারণ লব্ধিটা হইতে হবে কোন দিকে কেন্দ্রের দিকে তাহলে বড় কি হইতে হবে টি ওয়ানটা কারণ তো বুঝতে পারো টি ওয়ান যদি বড় হয় তাহলে তা থেকে কিছু যদি উল্টা থেকে বিয়োগও যায় লব্ধি পরে থাকবে কোন দিকে উপরের দিকে তাহলে খেয়াল করো টি ওয়ান মাইনাস এম জি এই লব্ধিটা হতে হবে আমরা কি জানি কেন্দ্রমুখী বল এম ভি স্কোয়ার বাই আর এটা আমরা সবাই জানি কেন্দ্রমুখী বলের মান হবে এম ভি স্কোয়ার বাই আর কিন্তু একটু সাবধান এটা মনে করো এভাবে ঘুরতেছে তাহলে এইদিকে হবে বেগ এই নাম দিলাম ভি ওয়ান আর এইদিকে বেগ হবে এইদিকে নাম দিলাম ভি টু এই দুইটা বেগ কিন্তু সমান না মানে পটাপট লিখে ফেলবো না এম ভি স্কোয়ার বাই আর লিখতে হবে এম ভি ওয়ান স্কোয়ার বাই আর কেন বল দুইটা সমান না একটু পরে আমরা টের পাবো আপাতত বিশ্বাস করে নাও তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কি টি ওয়ান ইকুয়াল টু এম জি প্লাস এম ভি ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর একইভাবে এবার আমরা টপে চলে যাচ্ছি ওখানে কে কে আছে খেয়াল করো কালো বল দুইটা আছে একটা টি টু এবং আছে আর একটা এম জি দুইটাই একই দিকে এবং কেন্দ্রের দিকেই আছে অলরেডি ফলে টি টু প্লাস এম জি আর এই দুইটা মিলিতভাবে যোগান দিতে হবে কি এম ভি স্কোয়ার বাই আর কিন্তু এখানে বেগ কিন্তু আবার আলাদা বেগ টপের বেগ তাহলে ভি টু লিখলাম আমরা তাহলে আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি টি টু হবে এম ভি টু স্কোয়ার বাই আর মাইনাস এম জি ওকে তাহলে এটার নাম্বার দিলাম আমি এক আর এটা দিলাম দুই কারণ আমাকে বলে দিয়েছিল ফার্স্ট কোয়েশনে উপরে আর নিচের বিন্দুতে টানের পার্থক্য কত তার মানে এই দুটা বিয়োগ ফল আমাকে বের করতে হবে তো তারও আগে দেখো বিয়োগ ফলে আমাদের একটা রাশি অজানা থাকবে টি ওয়ান মাইনাস টি টু যদি করি তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে দেখো এখানে আছে এম জি এখানে মাইনাস এম জি তাহলে বিয়োগ করতেছি যেহেতু মাইনাস মাইনাসে প্লাস তাহলে থাকবে টু এম জি প্লাস এখানে আছে এম ভি ওয়ান স্কোয়ার বাই আর আর এখানে হবে মাইনাস এম ভি টু স্কোয়ার বাই আর তাহলে এখানে থাকলো টু এম জি আর ওখানে এম বাই আর যদি কমন নেই তাহলে আসলে আমাদের আসলে বের করতে হবে ভি ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস ভি টু স্কোয়ার এটা কত তাহলে আমরা রাশি মেলাটা বের করতে পারবো তাহলে এটা বের করা আসলে খুব কঠিন না তার জন্য তোমাদের একটু কাজ ক্ষমতা শক্তি চ্যাপ্টারটা সম্পর্কে আইডিয়া থাকতে হবে তো আমাদের নিউটানিয়ান বলবিদের পরে কাজ ক্ষমতা শক্তি আছে ভি টু লেকচারি তো তোমরা ওখানে অবশ্যই দেখবা আর সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে একটু অ্যাপ্লাই করে দেখে সেটা হচ্ছে এই পয়েন্টটাকে আমরা ধরলাম ভূমি বা রেফারেন্স তার মানে এখান থেকে উচ্চতা গণনা শুরু
गतिशक्ति एम भि वन स्कोर हाफ ओ पास गुण कर दीची फिर फोर एम जी आर प्लस एम भि टू स्कोर तेल एखान एम एम एम, एम काटा दीची फले भि वन स्कोर माइनस भि टू स्कोर इक्ल टू फोर जी आर ओके ये राशिटी हमारे दरकार छोड़ा एक आगे बी हमारे दरकार हम वन स्कोर माइनस भि टू स्कोर तो बसा दीते वालूटा तो थको टू एम जी तो आगे छिल प्लस एम बर इन टू फोर जी आर बालती घोरान टन दिए उठाते मन जस्ट चले गल मैं टन दीते ही सीचुएशन टेसोर लिखते सामने चले जाए सर्वोच्च बिंदु कत बनाते मान इंडिपेन्डेंट ना That is v1 square minus v2 square equal to 4 rj. तम्रा जानता हूँ, okay? तो लम्रा देखिए अभी अवस्थ है bottom में बैक्टर कौतुहल है. निश्चित के जोखन जाएगा तो आपको velocity कौतुहल है. तो ले v1 square equal to v2 square plus 4 rj, okay? तो ले v2 square अब रखने के किला कहाँ चले? Root over rj square में rj plus 4 rj. That is 5 rj, okay? तो लम्रा पाँच सी. एकदम bottom point के velocity है root over 5 rj. एवं देखते ही बच्चों शेटा बेश बोरो. सर्वनिम्न बिंदु सर्वोच्च बिंदु उलम्बर 
ফিটার মান যদি বাড়তে 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 একশো আশি হয় সেটা হচ্ছে টপে তার মানে আমরা এখন একটা জেনারেল কেস বের করতে যাচ্ছি যেটার মান থিটার মান ভ্যারি করলে আমরা সব কয়টা এতক্ষণ ধরে যারে জল পাইছি সেগুলো পাবো আসলে তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো একটু আগে যে আমরা ফর্মুলাটা বলছি এরপর এখন কয়টা বল কাজ করতেছে এই মোমেন্টে এম জি কাজ করতেছে খাড়ার নিচের দিকে আর সুতা দিয়ে তুমি টান দিছো কেন্দ্রের দিকে তাহলে এর উপর ফোর্স আছে টি আর এম জি আমি কিন্তু বলছি অবশ্যই সে যেহেতু বৃত্তে থাকতে চায় বা ঘুরতে চায় এই লাল বলটা কিন্তু মাস্ট এই লাল বলটার জন্য তার উপর যতগুলো বল আছে সব কয়টার কেন্দ্রের দিকে লব্ধি হবে এই লাল বলটার সমান মানে কেন্দ্রমুখী বলের সমান তাহলে অলরেডি টি কোন দিকেই আছে টি আসেই অলরেডি কেন্দ্রের দিকে আর এম জি কিন্তু কেন্দ্রের দিকে নাই ফলে কেন্দ্রের দিকে তার উপাংশ নেওয়া লাগবে তাহলে আমরা এম জি কে থিটা এই অ্যাঙ্গেল যদি থিটা হয় অনুরূপ কোন থিটা আমরা এখানে ভাঙতে পারি এম জি কোসাইন থিটার কিন্তু আমি কি বলছি সব নিতে হবে কেন্দ্রের দিক উপাংশ ফলে টি তো কেন্দ্রের দিকেই আছে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এম জি কস থিটা তো কেন্দ্রের বিপরীত দিকে ফলে কেন্দ্রের দিকে হবে কি এম জি কস থিটা ওকে আর সেই সব কিছুর মারামারি বা লব্ধিটা হবে এম ভি স্কোয়ার বাই আর এই ভি হচ্ছে ওই পয়েন্টে যে রৈখিক বেগ তাহলে সিচুয়েশনটা দেখো টি সমান কি দাঁড়াচ্ছে এম ভি স্কোয়ার বাই আর প্লাস এম জি কোসাইন থিটা এটা দেখে মনে হচ্ছে সবসময় প্লাস কেন একটু আগে যেমন আমরা বটমের ক্ষেত্রে বের করছিলাম কি এম ভি স্কোয়ার বাই আর প্লাস এম জি ওপরের ক্ষেত্রে বের করছিলাম কি এম ভি স্কোয়ার বাই আর মাইনাস এম জি এক্ষেত্রেও কিন্তু সেটা প্লাস মাইনাস হতে পারে কারণ এটা ডিপেন্ড করে কস থিটা পার্টের উপর খেয়াল করে দেখো এটা যখন একদম বটম অবস্থায় ছিল বা নিচে তখন থিটার মান হচ্ছে জিরো ডিগ্রি তাহলে আমরা লিখতে পারি কি টি বটমে হবে এম ভি স্কোয়ার বাই আর প্লাস এম জি কস জিরো ডিগ্রি আর কস জিরোর মান কত ওয়ান তাহলে দেখো আমরা একটু আগে যেটা পাচ্ছিলাম সেটাই কিন্তু আবার চলে আসছে তার মানে আমাদের এই ফর্মুলাটা সঠিক এবং এখানে কিন্তু ভুলেও ভি লিখবো না প্রত্যেক পয়েন্টে বেগ কিন্তু আলাদা তাই ভি ওয়ান লিখলাম এরপর দেখো এটা যখন আরও এইখানে চলে আসবে ততক্ষণ অ্যাঙ্গেল বাড়তে 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 থিয়েটার মান হয়ে যাবে একশো আশি ডিগ্রি তাহলে আমরা কি পাচ্ছি দেখো টি টপ এটা হবে এম ভি স্কোয়ার বাই আর প্লাস এম জি কোসাইন ওয়ান এইটি ডিগ্রিস আর কত একশো আশির মান কত মাইনাস ওয়ান তাহলে পাচ্ছি এম ভি স্কোয়ার বাই আর মাইনাস এম জি তার মানে এটাই হচ্ছে সেই ফর্মুলা যেটা সব কয়টা টানকে রেপ্রেজেন্ট করে তো আমাদের শেষ কোয়েশনটা ছিল এমন যে এখানে তো টান ভেরিয়েবল একদম নিচে এক ধরনের টান উপরে আরেকটা টান তাহলে টান চেঞ্জ করে কি আমরা এটা পারবো যে এইখানের বেগ আর উপরের বেগ দুটা সেম করে ফেলতে বা প্রত্যেক বিন্দুতে একই বেগের মান রাখতে তো দেখবো যে এটা সম্ভব না আমরা যেমন সারা জীবন বৃত্তাকার গতি বললেই বুঝি হরাইজেন্টাল বৃত্ত মাথায় রাখবে কিন্তু যে আমরা এতদিন ধরে যত বৃত্তাকার গতি শিখেছি সব হচ্ছে যে মাথার উপরে যে সার্কেলটা তাহলে এই ক্ষেত্রে কি ঘটে খেয়াল করো আমরা জানি প্রত্যেক পয়েন্টে বেগের দিক হবে ওই পয়েন্টে স্পর্শ বরাবর আর এম জি কাজ করতেছে খাড়া নিচের দিকে তাহলে স্পর্শক আর এম জি এদের মধ্যবর্তী কোনটা আসলে কত দেখতেই পাচ্ছি নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এই যে জি তরণটা তার ওই দিক উপাংশ সিম্পলি জি কজ নাইনটি মানে শূন্য তার মানে বেগের পেছন দিকে কোনো তরণ নাই বা ধাক্কা নেই তাহলে বেগ কি চেঞ্জ হবে অবশ্যই না কারণ আমরা জানি তরণ হতে হলে অবশ্যই বা ধাক্কা থাকতে হলে তরণটা লাগবেই কিন্তু যেহেতু কোনো ধাক্কা নেই অবশ্যই সে যা বেগের মান ছিল সেটাই রেখে দেবে কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করো এই পয়েন্টেই সাপোজ এখানে বেগ কোন দিকে স্পর্শক বরাবর আর এম জি খাড়া নিচের দিকে এবার কিন্তু এম জির একটা উপাংশ এই দিকে আসে এবং সেটার মান হচ্ছে এম জি সাইন থিয়েটার তাহলে একটা বেগ আছে ভি তার পিঠের দিক থেকে একটা বল কাজ করতেছে এম জি সাইন থিয়েটার তাহলে এটা কখনোই পসিবল একটা লোক দৌড়াইতেছে ভি বেগে পেছন থেকে কেউ ঠেলতেছে এম জি সাইন থিয়েটার এত বল দিয়ে তাহলে অফকোর্স তার বেগ হয়ে যাবে ভি প্রাইম এরপর ভি প্রাইমের পেছনে আবার ঠেলা খাবে নতুন একটা বেগ হবে ভি ডাবল প্রাইম সব বুঝতেই পারতেছ প্রত্যেকটা পয়েন্টেই বেগ কিন্তু আলাদা তাই কেউ যাতে না ভাবি আমরা একটু নিচ থেকে টান স্লো করে দেব ওপরে টান একটু বাড়াই দেব ফলে প্রত্যেক বিন্দুতে বেগের মান সেম থাকবে এটা কখনোই পসিবল না কারণ তুমি টানাটানি করতেছ সব কেন্দ্রের দিকে আর ওর বেগের দিক কিন্তু স্পর্শকের দিকে ফলে তোমার টান টি এর একটা সিঙ্গেল উপাংশও কিন্তু বেগের দিকে নাই ফলে তুমি যতই টানাটানি করো বেগ এটা টের পাবে না কারণ বেগ এই দিকে আর তুমি টানতেছ তার সাথে ভার্টিক্যালি সো এদের উপাংশ কত হবে টি কজ নাইনটি আদৌ কোনো উপাংশ নেই সো এভাবে কখনোই পসিবল না একটা হইতে পসিবল সেটা তোমার পক্ষে না সেটা এমন একটা রোবট তৈরি করবা এই যে এম জি সাইন থিয়েটার ওই রোবটটা করবে কি এই মুহূর্তে থিয়েটার মান কত মানে এটা কতখানি বাঁকা বলটা সেই থিয়েটার সেন্স করে করবে কি আঙুল দিয়ে টোকার পরিমাণ উল্টা দিকে এম জি সাইন থিয়েটার দেবে
রোবট দেখবে তার কোন দিকে এম জি রূপাংশ আছে তার উল্টা দিকে আরেকটা ধাক্কা দিয়ে দেবে প্রত্যেকটা বিন্দুতে সে টোকার পরিমাণ চেঞ্জ করতে থাকবে ডিপেন্ড করে কিসের উপর থিটার উপর কিন্তু সেই টোকাগুলো দিতে হবে কিন্তু বেগের দিকে বা উল্টা দিকে ভুলেও কেন্দ্রের দিকে না আর যেহেতু আমরা সবসময় টানটা দিতেছি কেন্দ্রের দিকে ফলে কোয়েশনটা কেন্দ্রে বা টানের পরিমাণ চেঞ্জ করে আমরা কখনোই এই বেগের মানটা সমান রাখতে পারবো না এটা সবাই মনে রাখবো উলম্ব বৃত্তে প্রত্যেক বিন্দুতে বেগের মান আলাদা তো ছবিতে একটা পেন্ডুলাম বা সরলদলক দেখতে পাচ্ছ সরলদলক আসলে বলা উচিত হয়নি কারণ সরলদলক তুলে এভাবে তোমরা জানো কিন্তু এটাকে বলে কনিকাল পেন্ডুলাম দেখতে পাচ্ছ অনেকটা কোনক গঠন করছে খেয়াল করছো মানে একটু আগে আমি যেমন বলেছিলাম এটাকে যদি টোকা দিতাম তাহলে কি একটা কোনকের মতো চারদিকে ঘুরতো উপরে শীর্ষ বিন্দুকে রেখে নিচে একটা বৃত্ত পথে ঘুরতো তো নিচে একটা বৃত্ত পথে কথাটা উচ্চারণ করার সাথে সাথে আমরা শেয়ার হয়ে গেছি এই বৃত্তের কেন্দ্র বরাবর কেন্দ্রমুখী বল থাকতেই হবে তো কোয়েশন করছে এই বস্তুটার বা ববটার ভর হচ্ছে দুশো গ্রাম আর সে কত অ্যাঙ্গেলে আছে টেন ডিগ্রিস এল এই সুতার দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে এক মিটার ওকে কোয়েশন করছে এই বলটার বেগ কত এই মুহূর্তে আর এই যে দুলতে সেটা পর্যায়কালটা কত হবে তো কোয়েট সিম্পল আমরা জানি এর উপর কী কী বল কাজ করতেছে টি টান কাজ করতেছে সুতার আর নিচে কাজ করতেছে এম জি যত ধরনের বলই কাজ করুক না কেন আমাদের সব কয়টা বলের উপাংশ নিতে হবে কোন দিকে কেন্দ্রের দিকে এবং তাদের সব কয়টার ওই দিকে উপাংশের যোগ ফলটা বা লব্ধিটাই হবে কেন্দ্রমুখী বল তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা থেটা হলে এটা নাইনটি মাইনাস থেটা তাহলে এটা কত হবে টি কজ নাইনটি মাইনাস থেটা কোনো ভেক্টরের যে কোনো দিক উপাংশ হবে ওই ভেক্টরের মান মূল আর ওই দিকের মধ্যবর্তী কোনের কজ অল দ্য টাইমস কজ পরে অটোমেটিক এটা কত হয়ে যাবে কজ নাইনটি মাইনাস থেটা আসলে টি সাইন থেটা আর এম জির ওই দিক উপাংশ কত আসলে নাই কারণ এম জি কজ নাইনটি ডিগ্রি তার মানে শূন্য তাহলে একমাত্র বল কোনটা টি সাইন থেটা আর সেটাই প্রোভাইড করতে হবে কি এখানে যে লাল বলটা থাকে কেন্দ্রমুখী বল দ্যাট ইস এম ভি এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর ওকে আর অন্যদিকে দেখো টি এর আরেকটা উপাংশ আছে না এইদিকে এটা থেটা হলে একান্তর কোন এটাও থেটা তাহলে এই দিক উপাংশটা হবে টি কস থেটা এই কস থেটা নিশ্চয়ই এম জিকে বিয়ার করতেছে কারো যদি কনফিউশন থাকে তাহলে বলে দিই অনেকেরই কনফিউশন হয় এই দিকটা সমান হয় কেন আসলে হবেই না কেন উপরের দিকে কি ববটা যাচ্ছে উপরে কিংবা নিচে নেমে যাচ্ছে তার মানে তার উলম্ব বা ভার্টিক্যাল কোনো মোশন নাই আর ভার্টিক্যাল তরণ না থাকার অর্থ কি ওই দিকে কোনো বলও থাকতে পারবে না উপরে আর নিচের বল মিলে কাটাকাটি যেতে হবে তাহলে টি কস থেটা ইকাল টু এম জি তাহলে এই দিকটা যদি ভাগ দাও তাহলে কী পাচ্ছ দেখো সাইন থেটা বাই কস থেটা টি টি কাটা থাকবে পরে ট্যান থেটা ইকুয়াল টু এম ভি স্কোয়ার বাই আর আর নিচে থাকবে এম জি ওকে তাহলে আমাদের একটা শেষ পরিচিত ফর্মুলা ট্যান থেটা ইকাল টু ভি স্কোয়ার বাই আর জি তাহলে ফার্স্ট কোয়েশনে চাই সিকি বলে বেগ অর্থাৎ ভি ইকাল টু রুট ওভার আর জি ট্যান থেটা থেটার ভ্যালু দেওয়া আছে রেডিয়াসের মান দেওয়া আছে ও রেডিয়াসের মান কিন্তু ডিরেক্ট দেওয়া নেই দেওয়া আছে হচ্ছে লেংথ এল আমার লাগবে হচ্ছে এই রেডিয়াসটা বৃত্তের ব্যাসার্থ কোয়েট সিম্পল এই লেংথের এই দিকে রূপাংশটাই হবে ব্যাসার্থ তাহলে এল কজ নাইনটি মাইনাস থেটা দ্যাট ইস এল সাইন থেটা এটাই হবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ব্যাসার্থ তাহলে ওখানে বসাই দিই আমরা এল সাইন থেটা রেডিয়াসের মান ইন্টু জি ইন্টু ট্যান থেটাকে আবার লেখা যায় সাইন থেটা বাই কস থেটা একটু সুন্দর বললাম আর কি না করলো চলুন তাহলে পরে থাকবে কি অসুন্দর হয়ে গেছে এল সাইন স্কোয়ার থেটা জি ডিভাইডেড বাই কস থেটা এটা রুট তাহলে এখানে সব ভ্যালু দেওয়া আছে বলের বেগটা পেয়ে যাবো এখান থেকে এখন কোয়েশন হচ্ছে পর্যায়কাল কত তাহলে পর্যায়কাল বের করবো কিভাবে একটু খেয়াল করো এই দুইটা ভাগ দিয়ে আমরা পাইছিলাম যেটা যে এই যে খেয়াল করে দেখো ট্যান থেটা ইকুয়াল টু পাইছি আমরা ভি স্কোয়ার বাই আর জি কিন্তু তোমরা তো জানো ভি কে আবার লেখা যায় ওমেগা আর অবশ্যই বইয়ের এই ফর্মুলাগুলো দেখে নেবা কৌনিক বেগ আর ওই বেগের মতো সম্পর্ক হচ্ছে ভিকল টু ওমেগা আর যদি মধ্যবর্তী কোনটা নাইনটি থাকে তাহলে ওমেগা আর হো স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর জি দ্যাট ইস ওমেগা স্কোয়ার আর স্কোয়ার বাই আর জি তার মানে ওমেগা স্কোয়ার আর ডিভাইডেড বাই জি কেন ওমেগাতে আনলাম কারণ আমাকে বের করতে বলছে পর্যায়কাল আর পর্যায়কালের সঙ্গে ওমেগার একটা সুন্দর রিলেশন আছে ওমেগা সঙ্গে টু পাই বাই পর্যায়কাল এটা আমরা সবাই জানি তাহলে এখান থেকে ওমেগা সমান আসবে জি ট্যান থেটা ডিভাইডেড বাই আর এর রুট ওমেগা বের করে ফেলতে পারলে টি সমান টু পাই বাই ওমেগা করে তোমরা পর্যায়কালটা বের করতে পারবে তো এটা ব্যাংকিংয়ের অনেক সহজ একটা প্রবলেম দেওয়া হচ্ছে পঞ্চাশ মিটার ব্যাসন থেকে একটা বাক ওকে সেটার মধ্যে একটা ট্রেন যাচ্ছে সেই ট্রেনের ভেলোসিটি নিরাপদে যদি চলতে চায় ছিটকে যদি না পড়তে চায় তাহলে কত বেগ নিয়ে চলতে পারবে ম্যাক্সিমাম ইভেন এটা হচ্ছে ট্রেনের ভেতর আর বাইরের
এইটা হচ্ছে বাইরের পাত আর এটা হচ্ছে ভেতরের পাতের শেষ মাথাটার কি যাদের এখনো ক্লিয়ার হয় নাই তাদের জন্য ডান পাশে আমি ছবিটা এঁকে রাখছি এই ছবিটা হচ্ছে এই অংশটা দেখতে পাচ্ছ না দুইটা রেল লাইন এই হচ্ছে তাদের মাঝখানে পাতের পার্থক্য এই সেই পার্থক্য এই হচ্ছে বাইরের পাত এই যে বাইরের পাত ওকে আর এই হচ্ছে ডানের যে ভেতরের পাত এই দুটার মধ্যে উচ্চতার পার্থক্য এই যে এতটুকু সেই যে উচ্চতার পার্থক্য এতটুকু এই পার্থক্যটাই কত দেওয়া হচ্ছে উচ্চতার পার্থক্য হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স মিটার এই হচ্ছে দুইটা পাতের মাঝখানের গ্যাপ তাহলে এই হচ্ছে দুই পাতের মাঝখানের গ্যাপ এবং সেটা দেওয়া আছে কত এক মিটার কিন্তু এখানে ব্যাসার্থ আছে কোথাও এগুলো কোথাও বৃত্ত কিছু দেখছো বৃত্ত কিন্তু এই পুরা রাস্তাটা বা একটা বৃত্ত চাপ তাহলে বৃত্তর কেন্দ্র নিশ্চয়ই এখানে সেইখান থেকে এর গড় দূরত্বটাই হবে বৃত্তের ব্যাসার্ধ ভুলেও কেউ ভাবা না এইটা বৃত্তের ব্যাসার্ধ নিচেরটা ওর এই হাইট এগুলো কোথাও বৃত্তের ব্যাসার্ধ না বৃত্তরা বাইরে অবস্থিত তার কেন্দ্র থেকে এই মধ্যবর্তী দূরত্ব যে গড় ব্যাসার্ধ সেটা হচ্ছে বৃত্তের ব্যাসার্ধ যা ভ্যালু দেওয়া হচ্ছে পঞ্চাশ মিটার ফলে এই ছবিতে কিন্তু কোথাও আমরা সেই বৃত্তের ব্যাসার্ধ দেখাতে পারবো না ওকে তাই পুরো ছবিটা সম্পর্কে একটু ভিজুয়ালাইজেশন দরকার ও নিজেদের মধ্যে তারপর ফর্মুলা কোয়াইট সিম্পল ট্যান থিটা সমান ভিএস করবে ইয়ার জি এই হচ্ছে সেই ম্যাক্সিমাম কত বেগে চলতে পারবে আর হচ্ছে বৃত্তের ব্যাসার্ধ ট্যান থিটার থিটাটা হচ্ছে অনুভূমিকের সাথে পাঁচ দুটা কতক্ষণ তৈরি করছে তাহলে আমরা কি বলতে পারি ট্যান থিটা সমান ট্যান থিটা সমান তো জানি লম্ববাই ভূমি আর সাইন থিটা সমান কি জানি সাইন থিটা সমান লম্ববাই অতিভুজ তো লম্ব দেওয়া আছে পয়েন্ট সিক্স অতিভুজ দেওয়া আছে ওয়ান তাহলে এখান থেকে তুমি ইজিলি কি বের করে ফেলতে পারবো থিটার মানটা বের করে ফেলা যাবে সেই থিটার মানটা যদি এখানে ইনপুট দিই ট্যান থিটা আর এর মান পঞ্চাশ মিটার বসাই দাও জি এর মান যদি নাইন পয়েন্ট এইট বসাও তাহলে এখান থেকে বেগ বের হয়ে আসবে আচ্ছা আর একটা সিম্পল প্রবলেম এটা দেখতে পাচ্ছ একটা বার হ্যাঁ শক্ত একটা কাঠামো তার এখান থেকে আঙ্কার দিয়ে সাপোজ একটা এই সরল লোক ঝুলিয়ে দিছি কিন্তু প্রথমে এই মুক্তভাবে দুলতে দেই নেই প্রথমে এই এ বিন্দুতে আমি আঙ্কটা দিয়ে আটকে রাখছি একটা সুতা দিয়ে এ বল দিয়ে সাপোজ টান দিয়ে রেখে দিছি এরপর কি করছে এটা ছিঁড়ে দিছি ছিঁড়ে দিলে হবে কি দুলতে থাকবে এরকম দুলতে দুলতে বি পয়েন্টে চলে গেল বি পয়েন্টে নিশ্চয়ই একটা সুতার টান আছে আর যখন শুরুতে বাধা ছিল তখনও নিশ্চয়ই এই সুতার একটা টান আছে এই দুইটা টানের অনুপাত কত এই হচ্ছে আমাদের কোয়েশ্চেন টি বি ডিভাইডেড বাই টি এ এই দুইটা টানের মধ্যে রেশিওটা কত তো একটু খেয়াল করো শুরুর কেস যখন এ বিন্দুতে ছিল ওকে তো তখন কি সিচুয়েশন ছিল খেয়াল করো এই বলটার এই দিকে টান ছিল টি এ এইখানে মনে করে এফ বলে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখছে এফ একটা বল দিচ্ছে আর নিচের দিকে কে আছে এম জি তাহলে অবভিয়াসলি আমরা কি দাবি করতে পারি এই যে এই অ্যাঙ্গেলটা ছিল থিয়েটার ফলে একান্তর কোন থিয়েটার টি এ রূপাংশ কি হবে টি এ কস থিয়েটার টি এ কস থিয়েটার বিয়ার করবে কাকে এম জি কে আর এই যে টি এ সাইন থিয়েটার যেটা থাকবে ডান পাশে সেটা বিয়ার করবে অবভিয়াসলি এফ কে কারণ আদার সেই সামাবস্থায় থাকতে পারতো না প্রত্যেক উপাংশ উপাংশ টানার এনতে নিঃশেষ হয়ে যেতে হবে তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি টি এ কস থিয়েটার ইকুয়াল টু এম জি একইভাবে এবার বি পয়েন্ট আসো বি পয়েন্টের টু অ্যানালিসিস তোমরা অনেক আগে থেকে জানো এখানে এম জি কাজ করবে খাড়ার নিচের দিকে এই অ্যাঙ্গেলটা থেটা ফলে এম জির একটা উপাংশ আছে এই দিকে টানের বিপরীত দিকে এটা থেটা হলে এটাও থেটা অনুরূপ কোন সেই উপাংশটার নাম হচ্ছে এম জি কস থেটা সেই এম জি কস থেটা ব্যালেন্স করবে কাকে টি বি আর বাকি করে থাকবে যেটা এম জি সাইন থেটা সেটাই একমাত্র প্রত্যয়নিব যেটার কারণে কি করবে দুলতে থাকবে সো এম জি কস থেটা সমান টি বি টি বি ইকাল টু এম জি কস থেটা তাহলে আমরা কি পাচ্ছি টি বি ডিভাইডেড বাই টি এ ইকুয়াল টু এম জি কস থেটা ডিভাইডেড বাই এম জি এখান থেকে খেয়াল করো টি এটা কত এম জি ডিভাইডেড বাই কস থেটা এম জি ডিভাইডেড বাই কস থেটা এই এম জি এম জি কাটা কজে করে গিয়ে হয়ে যাবে কজ স্কোয়ার থেটা থেটার মান দেওয়া থাকলে আমরা রেশাটা বের করে ফেলতে পারবো তো কৌণিক বেগের নর্মাল যে ফর্মুলাগুলো ওগুলো আমরা গতি চ্যাপ্টারগুলোতেই কাভার করছি আসলে রৈখিক বেগ দিয়ে যে অঙ্ক পারবে সে কৌণিক বেগ দিয়েও পারবে সো ওগুলোর উপর আসলে খুব বেশি অঙ্ক আমাদের দেখার ইচ্ছা নেই তো একটু সাধারণ অঙ্ক দেখো যে পৃথিবী এত কৌণিক বেগে ঘুরতেছে এবং এটা তোমরা মেজার করলেই দেখবে এটা কোন কৌণিক বেগ বুঝেছে কৌণিক বেগ কিন্তু দুইটা একটা হচ্ছে সূর্যের চার থেকে পৃথিবী ঘুরতেছে হ্যাঁ সেটা দেখবা টেন টু টু বা মাইনাস সেভেন আর একটা হচ্ছে নিজের অক্ষের চার থেকে ঘুরতেছে যেটা আর্নিক বেগ চব্বিশ ঘন্টা যেটা কমপ্লিট করে ওই ভেলাসিটিটা হচ্ছে এত এত কৌণিক বেগে স্পিন করতেছে দেখো ছবিটা আমি এঁকে দিছি তো একে আমি চাই কি ঘুরতেছে ঘুরতেছে একটা লাটিমের কথা চিন্তা করো আমি যদি উল্টা দিকে হাত দিয়ে রাখতাম ডলা দিতাম যদি তাহলে কি লাটিমটা থেমে যেত না পৃথিবীর ক্ষেত্রে তো থামানো
আর পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ছয় হাজার চারশো কিলোমিটার আমরা জানি তো খুব কঠিন অঙ্ক না প্রথমে দেখি একে থামাতে চাইলে অবশ্যই মন দন দেওয়া লাগবে কারণ গতিকে রোধ করে 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 স্লো ডাউন করে শূন্য করতে হবে তাহলে আমরা আগে পড়তাম কি ভি সোয়ান ইউ প্লাস এটি এখন হবে কি ওমেগা সমান তার আদিবেগ ইন্টু আলফা টি সব কৌনিকে লিখে ফেলছি তোমাদের সেই চার্ট থেকে তাহলে এখানে এখানে উল্টা দিকে স্পর্শ করে 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 শেষ বেগকে কত মানা ফেলতে হবে জিরো আর আদি বেগ দেওয়াই আছে সেভেন পয়েন্ট থ্রি আমরা মানটা লিখলাম না তোমরা আশা করি বুঝবো আলফার টাইমটা দেওয়া আছে কত এক বছর তার মানে ওই রেডিয়ান পার সেকেন্ড যেহেতু এটাকে সেকেন্ডে কনভার্ট করতে হবে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন চব্বিশ ঘন্টা ছত্রিশশো সেকেন্ড তো এখান থেকে আমরা কিপের করতে পারবো আলফা মানে কত মন তুমি দিলে এটা এক বছরের মাথায় থেমে যাবে তা আলফা তৈরি করার জন্য অবশ্যই আমরা কি জানি এ বা মন্দন বা তরণ যাই দাও ফোর্স বা বল লাগতো তাহলে আমাদের এখানে আলফা তৈরি করতে টর্ক লাগবে সিম্পলি আগে এফ ইকল টেমে লিখতাম এখন লিখতে হবে টাও ইকল টাই আলফা ওই চার্টে যার যে অ্যানালজি সেই অনুসারে বসাই দিছি তাহলে আলফার মান জেনে গেছো আই এর মান দেওয়া আছে তাহলে এখান থেকে আমরা কি পেয়ে যাচ্ছি টর্ক কিন্তু আমরা কোয়েশনে কিন্তু টর্ক বলি নাই কোয়েশনে চাইছি কি স্পর্শ কে বল সেটারও ফর্মুলা আছে টাও ইকল টা আর এফ সাইন থেটা তো যেহেতু স্পর্শ করে বা ঠেলা দিতেছ এবং বস্তু ঘুরতেছে সেন্টারের সাপেক্ষে তাহলে আমি যদি বৃত্ত একে দেখাই তোমাদের তাহলে দেখো এই হচ্ছে রেডিয়াস এই হচ্ছে ফোর্স তাহলে মধ্যবর্তী কোন কিন্তু নব্বই ডিগ্রি সো বোঝাই যাচ্ছে সাইন নাইনটির ভ্যালু কত হয়ে যাবে ওয়ান তাহলে এখানে দেখো আমার দরকার ফোর্স তাহলে একটু আগে টাও পাইছো আর পৃথিবীর ব্যাসার ধার ছয় হাজার চারশো কিলোমিটার্স ফলে এখান থেকে সব করলেই সেই স্পর্শকেও বলের মানটা তুমি পেয়ে যাবে আমরা রৈখিক বেগের ক্ষেত্রে কিন্তু ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র অনেক এক্সাম্পল দেখি তো কৌনিক ভরবেগের ক্ষেত্রেও কিন্তু এরকম ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র আছে তো সেটা একটা সুন্দর এক্সাম্পল হচ্ছে এমন যে এর একটা টেবিল দেখতে পাচ্ছ এই চারটা পাঁচ আপোজ তো টেবিলের উপর খুব মসৃণ টেবিল তো টেবিলের উপর করতে শিখে একটা সুতা এই দেখো এই কালোটা হচ্ছে সুতা নিচ পর্যন্ত একটা ফুটা দিয়ে টেবিলের নিচে টেনে রাখছে যাতে আমি টান দিয়ে সুতাকে ছোট বড় করতে পারি তো দেখো একটু খেয়াল করে এই সময় আমি নিচ থেকে সুতাটাকে ঘোরাচ্ছি ফলে টেবিলের উপর সে সার্কুলার একটা পথ রচনা করছে সেই বৃত্তে ব্যাসার্থ হচ্ছে বিশ সেন্টিমিটার এই যে বাইরে যখন আসে এবং সে তখন সেকেন্ডে এই যে দেখো আর পি এস এককটার মানে হচ্ছে রোটেশন পার সেকেন্ড রোটেশন পার সেকেন্ড এটার সাথে একটা রিলেশন আছে তো ওদের যদি অনেক সময় দেখবে এই এককটি ইউজ করে আর পি এম রোটেশন পার মিনিট তো তোমরা তো জানো এক রোটেশনে কত ডিগ্রি যায় তিনশো ষাট ডিগ্রি বা টু পাই তাহলে যখনই কোনো আর পি এম একক থাকবে সাপোজ এক আর পি এম তখন এটাকে আমরা লিখতে পারি এক রোটেশন পার এক মিনিট দ্যাট ইস ষাট সেকেন্ড আর রোটেশন মানে কি টু পাই রেডিয়ান তারপরে টু পাই বাই সিক্সটি করলেই অ্যান্সারটা চলে আসে রেডিয়ান পার সেকেন্ড মনে রাখবে এটা তো দেখো আমাদের এখানে কনভার্ট করার দরকার নেই মানে ওটা এক কনভার্ট কখনো যদি লাগে তো এখানে এরপর কি বলছো দেখো নিচের দিকে একটা টান দিলাম সুতাটাকে টান দিয়ে আর একটু ছোট করে ফেললে এখন সুতার দূর হচ্ছে টেন সেন্টিমিটার এখন কত স্পিডে ঘুরবে তো আমরা যেটা করি সেটা বলে দিই বাহ্যিক বল শূন্য হলে আমরা বলতাম ভরবেগ থাকে সংরক্ষিত ভরবেগের সংরক্ষণ সেটা আমরা অনেক ইজিলি জানি এটা একইভাবে বাহ্যিক টর্ক যদি শূন্য হয় বা লব্ধি টর্ক যদি জিরো হয় তাহলে কৌনিক ভরবেগ থাকবে কনস্ট্যান্ট এটা হচ্ছে কৌনিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র তো এখানে টর্ক শূন্য কেন আসলে টর্ক হয় কখন দেখো টাও সমান আর ক্রস এফ বা আমি যদি স্কেলারে লিখি তাহলে আর এফ সাইন থেটা তাহলে তুমি সব টানাটানি করতেছো কি কেন্দ্র বরাবর না আর দেখো রেডিয়াস ভেক্টরটাও কি কেন্দ্রের দিকেই মানে তুমি টানো দিছো কেন্দ্র বরাবর রেডিয়াস ভেক্টরটা হচ্ছে কেন্দ্রের দিকেই বা কেন্দ্র থেকে অপোজিট দিকে ফলে অ্যাঙ্গেলটা আসলে কি জিরো কিংবা একশো আশি ডিগ্রি তাহলে বিষয়টা বুঝতে পারতেছো সাইনের মানটা কত হয়ে যাবে শূন্য মানে অন্য কথা বললে স্পর্শ বরাবর যদি না ঠেলা দাও তাহলে আসলে তুমি টর্ক তৈরি করতে পারো না কারণ টর্ক দেখো একটা জিনিস ঘুরতেছে তুমি সাইড থেকে এরকম ডলার দিলে একমাত্র আরও বেশি রোটেশন করে মানে তরল হয় তখন টর্ক দিতে হলে তোমার সাইড বরাবর একটা ঠেলা থাকতেই হবে পুরো ঠেলা না থাকতে হবে আমাদের কোনো একটা উপাংশ থাকতে হবে কিন্তু এটার তো পুরোটাই কেন্দ্রের দিকে স্পর্শ বরাবর তার কিন্তু কোনো উপাংশই নেই ফলে আসলে টর্ক নেই আর টর্ক না থাকলে আমরা কি বলছি এলটা কনস্ট্যান্ট তাহলে তুমি চিন্তা করে দেখো রৈখিক ভরবেগ সমান হচ্ছে এম ভি তাহলে কৌনিক ভরবেগ কী হবে এম এর জায়গায় আসবে জড়তার ভ্রামক আর রৈখিক বেগের জায়গায় আসবে কৌনিক বেগ তাহলে আমরা কি লিখতে পারি এল আগেও যাচ্ছিল কৌনিক ভরবেগ পর তাই থাকবে এর কারণ কি একটু আগে আমরা বলে দিলাম তাও যেহেতু শূন্য কোনো বাহ্যিক বল না প্রয়োগ করলে বা বাহ্যিক টর্ক এখানে প্রয়োগ না করলে তাহলে দেখো
তাহলে আই ওয়ানের ভ্যালু কি হবে ভর ইন্টু দূরত্বের স্কোয়ার দূরত্ব প্রথমে ছিল আর ওয়ান আর তার অনেক ব্যাগ ছিলাম আমি কেমন এর পরেরটা হয়ে যাবে ভরের কোনো চেঞ্জ হবে না বাট দূরত্ব হয়ে গেছে অর্ধেক তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো ওমেগা টু হবে এম এম কাটা আর ওয়ান স্কোয়ার বাই আর টু স্কোয়ার ইন্টু ওমেগা ওয়ান তাহলে আর ওয়ান স্কোয়ার হচ্ছে কত আর ওয়ান দেওয়া ছিল বিশ আর টু দেওয়া হচ্ছে দশ তার স্কোয়ার ইন্টু ওমেগা ওয়ান তাহলে এখন চার ওমেগা ওয়ান আগের থেকে অনেক বেগ ছিল সেটা কত ছিল ফাইভ আর পিএস এখন হবে তাহলে চার পাঁচে বিশ আর পিএস তো আরেকটা মজার অঙ্ক এখানে দুইটা একই ডিস্কের ছবি প্রথম একটা ডিস্ক ঘুরতেছে দেওয়া আছে তার ভ্যালোসিটি অনেক বেগ হচ্ছে তিনশো আর পিএম মিনিটে তিনশো টাকা রোটেশন দিতেছে আর হঠাৎ করে উপর থেকে কিছু ড্রপ আটা বা মন্ড এরকম কিছু একটা পড়ে গেল ফলে কি হবে একটু ভারী হয়ে যাবে ডিস্কটা তাহলে রোটেশনটা কমে গেছে দুইশো চল্লিশ আর পিএম হয়ে গেছে তিনশো থেকে তো কোয়েশন করছে এই যে ডিস্কটা ঘুরতেছিল সেই ডিস্কের জড়তার ভ্রমক কত হবে তো খেয়াল করে দেখো এই ডিস্কটা এভাবে ঘুরতেছে ঘুরতে <laughs> এরপরে কিন্তু চাকরিতে দুইটা জিনিস একটা চাকরিটা অলরেডি আছে আই ওয়ান আছেই সেই সাথে দেখো বলে দিস ওই উপর থেকে যে আটাটা পড়ছিল সেটা চার সেন্টিমিটার দূরে পড়ছে তাহলে সেই এরকম একটা বৃত্তাকার পথে ঘুরতেছে তাহলে একটা বস্তু বৃত্ত পথে ঘুরতেছে চার সেন্টিমিটার দূরে তার ভরও আছে সাপোজ এম হ্যাঁ কোয়েশন ওটা দেওয়া আছে আর ব্যাসার্ধের একটা বৃত্ত পথে ভর ঘুরতেছে এম তাহলে তার জন্য কি হবে জড়তার ভ্রমক হবে এম ইন্টু আর স্কোয়ার অতি ক্ষুদ্র আমরা পয়েন্ট ম্যাচ করে নিলাম তাহলে এখানে পাচ্ছি কি সে আটার ভর আর দূরত্বটা চার সেন্টিমিটার ধরলাম আর স্কোয়ার তাহলে এখন কিন্তু এই টোটাল জড়তার ভ্রমক ইন্টু ওই সিস্টেমের ওমেগা নতুন ওমেগা এবং সেটাও দেওয়া আছে দুইশো চল্লিশ আর পিএম তাহলে দেখো আই ওয়ান জানা নাই এখানেও আই ওয়ানটা আমাদের আন নোন কিন্তু ওমেগা জানা আছে এম জানা আছে আর স্কোয়ার জানা আছে ওমেগা টুও জানা আছে সো সব জানা আছে আলটিমেটলি আমরা এখান থেকে সলভ করি এই চাকতি বা ডিস্টার জড়তার ভাবটা বের করে ফেলতে পারবো